السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نست غفر و نعمن به و نہ توکل علیہ و نعود بلّہ من سرور الفسنا و من سیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس وقال الشاعر شكت سندو مجروحي هاي شكت بلو نجي موری بار بہو پور بے جانی ہو موریا گیا سے سے اللہ تعالیٰ شکریہ دائی کر سے جو رب العالمین رشیز دویاں مہربانی تے بشیش انہوں کم پائی انہوں گروہ ہے آج کے ایس سلیٹر بکے دینی آلو چنہ قرار ایمان آلو چنہ شنار شجب پہ چی شجب نو اللہ تعالیٰ شکریہ دائی کری الحمدللہ آخری نبی سید المرسلین خاتم النبیین نبی کل شرمنی ایمان ار نبی محبت ار نبی شفاعت ار نبی شیش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرتب الشیطاق و شنک درود و سلام جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ار آنی تو بیدھان ار انو شرن کرے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ار سنہ ار انو کرن کرے انو شرن کرے ایک جن مانوس एक जन अल्लाहर बंदा प्रकृत मत होते प्रेक्षित जानलात लाभ करते नबीर प्रतिवर्षित हक असंख्य दरुदसलम आल्लाहम्ल आलई अल्लाह मुबारक आलई दोआा करी सहबाई क्राम तब तब ओलामा महदेसिन विश्व सकल ममिन ममिन रब्बुल आलमीन जर के दुनिया के लिए اللہ تادر شکل کے آرو آرو بشی کرے کلان دان کرون اللہم آمین بشیش کرے آمرا جرہ بسی آچھی اللہ جنو آما در شکل کے شبائی کے جتو دین بس رکھ بین قرآن و صحیح سننر انو کرونے رو پورے انو شرون کرر انو شرونے رو پورے جنو اللہ تعالی آما در شکل کے حیات دان کرن توفیق دان کرن اے جنو اللہ تعالی آر کچھ توفیق کمونا کرے اللہم آمین आजकल ये आलोचन है जरा हम शुक्रवार को करें ची जरा व्यवस्था करें ची जरा शर्बिक सहजुगी तक करें ची अल्लाह का से दुआ करिए अल्लाह हमारे इस रोम तुके को कबूल करों अल्लाह हम आमिन सम्मानित उपस्थित है हमारा आलोचन का विषय होता है इत्तेबाह उस सुन्ना इत्तेबाह उस सुन्ना ये विषय थी اللہ تعالیٰ توفیق ہو لے انشاءاللہ بشائی تھی قرآن و صحیح حدیث ار آلو کے آلو چنہ سنبھو انشاءاللہ اتباع السنہ ایک ہنے دوٹی شب دے شد چھے ایک تی ہو چھے اتباع اور ایک تی ہو چھے سنہ اور تو ہو چھے سنہ تیر انہوں شرون اتباع کو تا تھی ایڈا تبعن شب دے تھے گے شد چھے ता बाइन तब उन मने होते हैं पीछे पीछे चला पदंग को करा उन्नत शरण करा 
আরবি গ্রামার অনুযায়ী এখানে একটি গ্রামার আছে সেটা হচ্ছে তাবে এবং মাতব তাবে যে আগে আগে চলে তাবে যে পিছনে পিছনে চলে আর মাতব হচ্ছে যে আগে আগে থাকে তো মাতব যে আগে থাকে তাবে যিনি পিছনে চলেন এতবাও সুন্না হচ্ছে সুন্নাহ এর অনুসরণ যিনি করেন যিনি সুন্নাতের অনুসরণ করবেন তার জন্য কোরআন এবং হাদিসের দলিল সুন্নাহ এর অনুসরণ অর্থাৎ সুন্নাহ থাকবে আগে আগে আমরা থাকবো পিছনে পিছনে তাহলে হবে সুন্নাহের অনুসরণ সুন্না হবে মাতব আর আমাদের অনুসরণটি হবে তাবে আমরা মোতাবে সুন্না হব অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণকারী হবে ইনশা আল্লাহ সমাজ উপস্থিতি আসুন আমরা দ্বিতীয় শব্দ সুন্নাহ এ সুন্না শব্দের অর্থ অনুবাদ এবং এর শাব্দিক বিশ্লেষণ পারিভাষিক কি অর্থ হতে পারে এ বিষয়টি ইনশাল্লাহ জানব মিসবাহুল মনির গ্রন্থকার সন্ন্যাস শব্দটি তিনি মিসবাহুল মনির অভিধানের মধ্যে সন্ন্যাস শব্দটির অর্থ করেছেন যে এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আত্মরিক এর অর্থ হচ্ছে আত্মরিকা অর্থাৎ পথ ও পদ্ধতি রীতিনীতি সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হল পথ ও পদ্ধতি রীতিনীতি তিনি আরেকটি অর্থ করেছেন সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হচ্ছে আসিরা অর্থাৎ হল আদর্শ সন্ন্যাস শব্দের অর্থ হল আসিরা অর্থাৎ আদর্শ এভাবে সন্ন্যাস শব্দটি এই পথ ও পদ্ধতি রীতিনীতি আদর্শ এই সবগুলি অর্থের জন্য সন্ন্যাস শব্দটি ব্যবহার হয় এটা এই এই রীতিনীতি আদর্শ পথ ও পদ্ধতি এগুলি ভালো হতে পারে মন্দও হতে পারে এই পথ পদ্ধতি ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে আদর্শ ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে আবিধানিক অর্থে এটা ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে সুতরাং ভালো রীতিনীতিকেও সন্ন্যাহ বলা যেতে পারে মন্দ রীতিনীতিকেও সন্ন্যাহ বলা যেতে পারে ভালো পদ্ধতি ভালো আদর্শ সেটাও সন্ন্যাহ হতে পারে মন্দ আদর্শ মন্দ রীতিনীতি মন্দ পদ্ধতি সেটাও সন্ন্যাহ হতে পারে এই অর্থে কোরআনুল করিমের মধ্যে সন্ন্যাস শব্দটি আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন সন্ন্যাস শব্দটি এক বছর এর বহু বছর হচ্ছে সোনান সন্ন্যাস শব্দটির বহু বছর হচ্ছে সোনান মানে পদ্ধতি সমূহ রীতিনীতি সমূহ আদর্শ সমূহ সন্ন্যাতুল্লাহ আমরা যদি যদি বলি যে সন্ন্যাতুল্লাহ আল্লাহর সন্ন্যাত সন্ন্যাস শব্দটিকে আগে দিয়ে আল্লাহ শব্দটি পরে দিয়ে এদাফত যদি করা হয় সন্ন্যাস শব্দের সম্বন্ধ যদি আল্লাহর দিকে করা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ তালার আদর আল্লাহ তালার পদ্ধতি আল্লাহ তালার পথ আল্লাহ তালার পদ্ধতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি পথে কি পদ্ধতিতে সৃষ্টির সঙ্গে তিনি আচরণ করবেন সৃষ্টিকে সুখে দুঃখে রাখবেন সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ তালার আচরণ বিধান কি হবে এটাকে বলা হয় সন্ন্যাতুল্লাহ আল্লাহ তালার পদ্ধতি আল্লাহ তালার রীতিনীতি সমাজ উপস্থিতি এ অর্থে কোরআনুল করিমে আল্লাহ তালা বলেন কাদ খালাত মিন কাবলিকুম সুনানুল সুনানুন ফসিরু ফিল আরদে ফান্দুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাদ্দিবিন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে তাদের পূর্বে তাদ তোমাদের পূর্বে তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে মানব জাতির অনেক ধরনের জীবন বিধান আল্লাহ তালা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলেন কাদ খালাত মিন কাবলিকুম সুনানুন তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে মানব জাতির অনেক জীবন বিধান অনেক পদ্ধতি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে ফান্দুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাদ্দেবিন সুতরাং তোমরা দেখো অবলোকন করো কেমন ছিল মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতি যারা অতীতে কমে আদ কমে সমোদ এ সমস্ত জাতিদের ধ্বংসের কি পরিণতি ধ্বংসের কেমন অবস্থা এগুলি তোমরা খেয়াল করো দেখো আল্লাহ তালার বিধান তাদের ব্যাপারে অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহ তালার বিধান আল্লাহ তালার পদ্ধতি তাদের ব্যাপারে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তাদের জন্য কী রীতিনীতি অবলম্বন করেছেন আল্লাহ তালা তাদের জন্য কি বিধান কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো পৃথিবীতে দেখো তাদের জন্য আল্লাহ কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সুরা আলে এমরান একশো সাতাশ একশো নম্বর আয়াত এখানে 
কাদ খালাত মিন কাবলিকুম সুনানুন এই সুনান শব্দটি সুন্নাহ এর বহু বচন এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুনান শব্দটি যে নিয়ে এসেছেন এর অর্থ হলো রীতিনীতি পদ্ধতি এটা সুন্নাহ শব্দের বহু বচন আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ফাহাল ইয়ানদুরুনা ইল্লা ফাহাল ইয়ানদুরুলা ইল্লা সুন্নাতাল আউয়ালিন ফালান তাজিদাল সুন্নাতিল্লাহি তাবদিলা ওয়ালান তাজিদাল সুন্নাতিল্লাহি তাহমিলা আল্লাহ তাআলা বলেন যে মূলত তারা পূর্ববর্তীদের জীবন বিধান এর অপেক্ষা করছে আল্লাহ তাআলা বলেন মানুষ জাতিকে বলেন যে সেই মক্কার কাফের মুশরিকদেরকে বলেন যে তারা মানছে না তারা দ্বীন গ্রহণ করতেছে না এরা আসলে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বিধান তারা অপেক্ষা করতেছে তাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে যে বিধান করা হয়েছে সেই বিধানের তারা অপেক্ষা করছে আল্লাহ তাআলা বলেন ফালান তাজিদালে সুন্নাতিল্লাহ তাবদিলা বস্তু তো তুমি কখনো আল্লাহর বিধানের কোনো বিপরীত পাবে না তুমি আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রম পাবে না তাহলে এই দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুন্নাতুল্লাহ সুন্নাতিল্লাহ লে সুন্নাতিল্লাহ আল্লাহর বিধান আল্লাহর রীতিনীতির কোনো পরিবর্তন কোনো ব্যতিক্রম পাবে না এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্নাত শব্দটিকে যতবার বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে জীবন বিধান এর অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি এর অর্থ হচ্ছে পদ্ধতি তাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে ধ্বংস করে দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছেন তো আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে যে রীতিনীতি অবলম্বন করেছেন যে বিধান কার্যকরী করেছেন আল্লাহ সেটাই বলেন যে তারা পূর্ববর্তীদের বিধানের অপেক্ষা করছে সমাজ উপস্থিতি সুরা ফাতের আয়াত নম্বর তেতাল্লিশ সুন্নাহ শব্দটি এ অর্থে হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম উল্লেখ করেছেন সুন্নাহ শব্দের অর্থ যে এই পদ্ধতি রীতিনীতি এই অর্থে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন আনাবি সাইদুল খুদরি কল কল রসুল সাল্লাম লা তত্তবে অন্য সুনানা লা তত্তবে অন্য সুনানা লদিন আমিন কবলিকুম শিবরান বে শিবরিন দেরা আন বে দেরা আইন হাত্তা লাউ দখালু দোহরা জাববেন লা দখাল তুমু হুম কুল না ইয়া রসুল আল্লাহ আলিয়াহুদ অন্যসারা কাল আফমান আল্লাহ রসুল সাল্লাম এর বিশিষ্ট সাহাবি আবু সৈদ খুদরি রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে রসুল সাল্লাম বলেছেন লা তত্তবে অন্য সুনান আল্লাদিন আমিন কাবলিকুম তোমরা অবশ্যই তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তীদের সন্ন্যাস সমূহের অনুকরণ করবে লা তত্তবে অন্য তোমরা অবশ্যই অনুসরণ করবে অনুকরণ করবে সুনান আল্লাদিন আমিন কাবলিকুম পূর্ববর্তীদের সন্ন্যাস তাদের রীতিনীতি তাদের পদ্ধতি তোমরা কি করবে গ্রহণ করবে তাদের পদ্ধতিতে তোমরা চলবে তারা যেভাবে চলেছে তোমরাও সেইভাবেই চলবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিষয়টি বুঝে দেওয়ার জন্য আরও বলেন যে শিবরান বে শিবরেন দেরাইন দেরাইন বে দেরাইন বিঘতে বিঘতে হাতে হাত অর্থাৎ হুবু হু তারা যা করেছে তোমরা তাই করবে পূর্ববর্তীদের ইহুদ এবং নাসারারা ইহুদ এবং নাসারা সম্প্রদায় যা যা করছে তোমরা তাই তাই করবে চুল চুল ব্যতিক্রম করবে না হুবহু তাই তাই করবে এমন কি লাউ দেখালু জোহরা জব্বেন যদি তারা গুই সাপের গর্থের মধ্যে প্রবেশ করে যদি ইয়াহুদ এবং নাসারা সম্প্রদায় গুই সাপের গর্থে প্রবেশ করে লা দেখাল তুমুহু তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে লাত্তাবা তুমুহু ও ফির লাত্তাবা তুমুহু অন্য শব্দ আল্লাহ রসুল বলেছেন লা দেখাল তুমুহু আরেক শব্দ বলেছেন লাত্তাবা তুমুহু তোমরা অবশ্যই তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে গর্তে প্রবেশ করে তাদের অনুসরণ করবে সাহাবাইক রাম বললেন ইয়া রসোল্লা আল ইয়াহুদ ও নাসারা পূর্ববর্তী বলতে আপনি কাদের কি বোঝাচ্ছেন ইয়াহুদ এবং নাসারা সম্প্রদায় তাদের কথা বলছেন আল্লাহ রসুল বললেন ফামান তাহলে আর কারা ইয়াহুদ এবং নাসারার কথাই বলা হচ্ছে ইয়াহুদ নাসারারা যা যা করেছে তারা যে 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 কর্ম করেছে যা যা করেছে তোমরাও তাই তাই করবে তোরা যে তারা যে রীতিনীতি গ্রহণ করেছে তোমরাও সেই রীতি রীতিনীতি গ্রহণ করবে তারা যেভাবে চলেছে তোমরাও সেভাবেই চলবে সাহাবাই ক্রাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এ থেকে কি নাসারা এবং ইহুদ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য রাসুল বলেন যে হ্যাঁ তারাই উদ্দেশ্য হাদিসটি মুসলিম শরীফের ছাব্বিশশো উনসত্তর নম্বর হাদিস 
সোমবারের প্রস্তুতি এ হাদিস থেকে আমরা পাইলাম যে সোনান শব্দটির অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি সোনান শব্দের অর্থ হচ্ছে পদ পদ্ধতি সোনান শব্দের অর্থ হচ্ছে আদর্শ মানুষের চলার আদর্শ সেটা ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে ইসলামী পরিভাষায় সোনান শব্দটির অর্থ কি আমরা এ পর্যন্ত জানলাম এটা আবিধানিক অর্থ সোনান শব্দটির ইসলামিক পরিভাষায় কি অর্থ এ ব্যাপারে অলামাদের মধ্যে একটু বিভিন্ন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে তারা বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন সোনান শব্দটিকে সন্না আল্লাহ রসুলের সন্না এটার বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তারা বুঝেছেন এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বোঝার কারণে সন্ন্যা শব্দের সংজ্ঞা তারা বিভিন্ন রকম করেছেন সন্ন্যা শব্দটি ইসলামী শরীয়তে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে সন্ন্যা শব্দটির মোটামুটি চারটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় পারিভাষিক অর্থে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় প্রথমত সন্ন্যাস শব্দটি হচ্ছে আন্নাকুল্লা মাজা আফিল কিতাবি ও সন্ন্যাহ অহু আসন্না তুহু সাল্লাহাম ওহি আতরিক তুহু আল্লা তিকানা আলাইহা রসুল উল্লাহ সাল্লাম হাইয়ান প্রথম হচ্ছে সন্ন্যা শব্দটির ব্যবহার হলো আন্নাকুল্লা মাজা আফিল কিতাবি ও সন্ন্যাহ কোরআন ও সন্ন্যাতে যখন কোরআন এবং সন্ন্যাহ দুইটি শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করা হবে তখন কিতাব এবং সন্ন্যাহ বলতে কেতাব বলতে কোরআন বোঝা হবে কেতাব বলতে আল্লাহর কোরআনকে বোঝানো হবে আর সন্ন্যাহ বলতে আল্লাহ রসুলের হাদিসকে বুঝতে হবে তো এখানে বলা হচ্ছে যে কোরআন এবং হাদিসে যা এসেছে ইসলামী বিধান ইসলামী রীতিনীতি মানুষের হেদায়তের পথ স্বভাবের কর্ম মানুষের মুক্তির জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছে কোরআন এবং হাদিসে যা এসেছে সব কিছুকেই বলা হচ্ছে কি সন্ন্যাহ সুতরাং কোরআন ও সন্ন্যাত হাদিস ও সন্ন্যাত কোরআন এবং হাদিসে মানুষের কল্যাণের জন্য হেদায়তের জন্য যা বর্ণিত হয়েছে যার উপরে আল্লাহ রসুল্লাম জীবনে বেঁচেছিলেন যে কর্মের উপরে আল্লাহ রসুল বেঁচেছিলেন সেটাকে সন্ন্যাহ বলা হচ্ছে ওহুয়া সন্ন্যা তুহু আর সেটা হলো রাসুলের সন্ন্যাহ বা রাসুলের আদর্শ ওহিয়া তরিকা তুহুল্লা তিকানা আলাইহ রসুল্লাম হাইয়ান আর সেটা হলো রাসুলের রাসুলের এবাদতের পদ্ধতি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যম পদ্ধতি এবাদত যার উপরে আল্লাহ রসুল বেঁচেছিলেন এটাকে সন্ন্যাহ বলা হচ্ছে তাতে কোরআন এবং হাদিস পুরা শরীয়তটা পুরা দিনটিকে সন্ন্যাহ বলা হচ্ছে সবাই উপস্থিতি এর উপরে দলিল এই কথার উপরে দলিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে হাদিসটা আমরা সকলে জানি আল্লাহ রসুল সাল্লাম এর বিশিষ্ট সাহাবি তিনজন সাহাবি তিনজন সাহাবের একটি জামাত একটি দল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরামর্শ করার পর বাড়ি থেকে বের হয়ে রাসুল সাল্লামের বাড়ির দিকে চলে গেলেন ইয়সালুনা আন এবাদত নবী তারা গেলেন রাসুল সাল্লাম এর এবাদত জানতে রাসুল কি কি ইবাদত করেন রাসুল আমাদের সঙ্গে বাহিরে চলাফেরা করেন রাসুল মসজিদে নববীতে সলাদ পড়েন রাসুল আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে থাকেন রাসুল যখন বাড়ির বাহিরে থাকেন তো তার ইসলাম কি তার দিনের কর্মগুলি কি তিনি কি ইবাদত করেন আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক তিনি কোন কর্ম করেন এটা আমরা জানি কিন্তু আল্লাহ রাসুল্লাম যখন বাড়িতে থাকেন তিনি পরিবারের সঙ্গে থাকেন রাত্রিকালীন অবস্থায় যখন বাড়িতে অবস্থান করেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তখন কি করেন এইটা জানার জন্য রাসুলের জীবন পদ্ধতি এবাদতের কর্মগুলি জানার জন্য তিনজন ব্যক্তি রাসুলের বাড়িতে চলে গেলেন রাসুলকে সরাসরি তারা পেলেন না হজরত আয়সর আজি আল্লাহ তাল আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন কেই ফাকানা এবাদত হু সাল্লাম আল্লাহ রাসুল সাল্লামের এবাদত কেমন ছিল রাসুল সাল্লাম কি কি ইবাদত করতেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বর্ণনা করে দিলেন রাসুল এই করতেন এই করতেন এই করতেন এভাবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম ইবাদত করতেন কোরআন হাদিসে যা এসে সেগুলো হজরত আয়সা সংক্ষিপ্ত কারে বর্ণনা করে দিলেন তিনজন রাসুল সাল্লামের ইবাদত শুনে তারা হতভম্ব হয়ে গেল তারা বলল 
আইনা নাহনু ওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আল্লাহর রাসূল আর আমরা না এ হতে পারে না কদ গাফর আল্লাহ আগের পরের সমস্ত পাপ maaf করে দিয়েছেন তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি মহামানব তিনি সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন তিনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব তো কাআন্নাহুম তাকালুহা তারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত গুলি কি অল্প মনে করলো এগুলি কি তারা যথেষ্ট মনে করলো না নিজের জন্য তারা এগুলি কি অল্প মনে করলো তারা মনে করলো আমাদেরকে আরো বেশি করে করতে হবে এইটুকু তো আমাদের চলবে না আমরা হলাম পাপের বডি পাপের পুতুল পাপের ধর আমাদের সমস্ত শরীর পাপ দিয়ে জরাজীর জরাজীর্ণ অবস্থা আমাদের এই অল্প ইবাদতে চলবে না তো তিন জনের মধ্যে একজন বলল আনা উসাল্লি ওয়ালা আরকুদ আমি সারা রাত সালাত পড়ব ঘুমাবো না সালাত একটি বড় ইবাদত ইসলাম গ্রহণ করার পরে কালেমা পাঠ করার পরে আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ এই কালেমা পাঠ করার পরে ইসলামের চিহ্ন প্রথম কাজ আল্লাহর ইবাদতের প্রথম অংশ হচ্ছে কালেমার পরে হচ্ছে সালাত যেই সালাত পড়তেই হবে যেটার কোনো মাপ নাই প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেকটি বিবেকবান নর নারীকে সালাত যে কোনো অবস্থাতেই পড়তে হবে শক্তি থাকলে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে না পারলে বসে পড়তে হবে না পারলে শুয়ে পড়তে হবে ইশারা করে পড়তে হবে সালাত পড়তে হবে অবু করার মাধ্যমে পানি দিয়ে উদু করার মাধ্যমে সিস্টেম রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিক অনুযায়ী রাসুলের সন্ন্যাহ অনুযায়ী উজু করার পরে সালাত পড়তে হবে উজুর পানি না থাকলে তায়াম্মম করে পড়তে হবে তায়াম্মম এবং উজুর পানি একটাও যদি না থাকে বিনা তায়াম্মমে বিনা উদুতে নাপাক অবস্থায় পবিত্র অবস্থায় শরীর অপবিত্র নাপাক শরীর নিয়ে ওই অবস্থায় সালাত পড়তেই হবে সালাত মাপ নাই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এটা আমি বেশি বেশি করে করব আনা উসাল্লি ওয়ালা আরকদ আমি সারা রাত সালাত পড়ব ঘুমাবো না রাসুলের অল্প সালাত তার জন্য চলে তিনি যেগুলি বল পড়েন এটা তার জন্য হতে পারে আমার জন্য চলবে না তিনি বেশি করে সালাত পড়তে চাইলেন আর একজন বললেন আমি তাহলে কি করব আনা আসুম ওয়ালা উফতের আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ নাহমদুহনসাল্লি আলা রসুল করিম আমাবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমরা মাগরিবের সলাতের পরে আবারও আলোচনায় ফিরে যাই তো আমি যেটা বলছিলাম যে সন্ন্যাস শব্দের ব্যবহার ইসলামী পরিভাষায় কয়েক প্রকার হয়েছে তার মধ্যে প্রথম হল যে আন্নাকুল্লা মাজা আফিল কিতাবি ও সন্ন্যাহ ফাহি আসন্না তহু রসুল্লাম যে কোরআন এবং হাদিসে যা এসেছে সবই হলো সন্ন্যাহ কোরআন হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সবই সন্ন্যাহ এর ওই আলোকে আমি দলিল দিচ্ছিলাম আপনাদের সম্মুখে তো দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন যে তেনে আসমু ওয়ালা উফতের আমি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদাত বিশেষ করে যেটা মানুষকে অনেক পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সহায়ক একটি মোত্তাকি হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সেটা হচ্ছে সম তো এই ব্যক্তি বলছেন যে আনা আসমু ওয়ালা উফতের আমি শুধু রোজাই রাখব কোনো দিন রোজা ছাড়ব না এই রোজার মতো একটি এবাদাত সম এই সমের মতো একটি এবাদাত আমি আজীবন করব প্রতিদিন সম রাখব রোজা রাখব আমি এটি ছাড়ব না আর এই সমের মাধ্যমে আমি আল্লাহ তালার নিকটে বড় বান্দা হব আল্লাহ তালার কাছে মুক্তি পাব অন্য এবাদত বন্দগি যতটুকু পারব শক্তিতে করব কিন্তু সম আমি ছাড়ব না আর একজন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি আনাতাজিলা ওলা আতাজাউজ আমি মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে দূরে থাকব মহিলা আর কোনো কারবারে কারবার করব না বিবাহ শাদি করব না সুতরাং আমার মহাব্বত সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ টুকুই থেকে যাবে কাউকে শ্বশুর বলতে হবে না কাউকে শাশুড়ি বলতে হবে না কাউকে সালা বলতে হবে না কাউকে শালি বলতে হবে না তাদের জন্য গিফট দিতে হবে না স্ত্রীর জন্য সময় ব্যয় করতে হবে না তাদের জন্য কোনো বাজারঘাট করতে হবে না তাদের শাড়ি কাপড় চাপড় ইত্যাদি 
নারী সংক্রান্ত তাদের কোন টেনশন আমার কাছে থাকবে না আমি কি করব না বিবাহ করব না মহিলা থেকে দূরে থাকব এই তিনজন তিন মন্তব্য করলেন একজন বললেন যে আমি সারা রাত সালাত পড়ব ঘুমাবো না আর একজন মন্তব্য করলেন আমি রোজা রাখবো সম পালন করব কোনোদিন রোজা সম সারব না আর একজন বললেন যে আমি বিয়ে করব না মহিলা থেকে বিয়ে থেকে দূরে থাকব এই তিনজন এই তিন মন্তব্য করলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি অতীতের পরের সমস্ত গুণা মাফ তার জন্য এবাদতে চলে আমাদেরকে এর চাইতে বেশি করে এবাদত করতে হবে তিনজন মন্তব্য করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদেরকে সামনে আসলেন তাদের সামনে চলে আসলেন আসার পরে বললেন তোমরাই কি সেই তিনজন যারা আমার স্ত্রী আয়সার কাছে আমার এবাদতের বর্ণনা শুনে যারা এই তিন ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছ যারা এই 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 বলেছ শোনো এমনি আকসা কুমিল্লাহ ও আতকা কুমলাহ আমি সবচাইতে আল্লাহর ভীত বান্দা সবচাইতে বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করি আমি সবচাইতে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং সবচাইতে আল্লাহর প্রিয় মত্তাকে বান্দা আমি আমার চাইতে বেশি এবাদত করে আমার চাইতে বেশি পূর্ণ করে কেউ আমাকে আমার চাইতে বড় আল্লাহর ভীত বান্দা হতে পারবে না আমার চাইতে বেশি এবাদত করে কেউ আল্লাহর মত্তাকে বান্দা হতে পারবে না সুতরাং আমি যা করি এটাই হচ্ছে কি এর মাধ্যমে আমি সর্বোচ্চ আল্লাহর ভয় অর্জন করেছি আল্লাহকে ভয় করি এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ তাকু অর্জন করেছি আমি আল্লাহর সবচেয়ে বড় মত তাকি বান্দা সুতরাং শুনে রাখো মান রাগি বা সন্নতি ফলাইসা মিললে যে আমার সন্ন্যাহ মানবে না সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত না এটাই দলিল হল কোরআন হাদিসে যা এসেছে সবই হলো সন্ন্যাত মান রাগি বা সন্নতি ফলাইসা মিললে যে আমার সন্ন্যাহ মানবে না মানে কোরআন হাদিসের বিধান মানবে না সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে না এখানে বুঝ কি বুঝ হল যে এক ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি বলল যে আমি সলাদ পড়ব ঘুমাবো না রাসুল সাল্লাম সলাদ পড়তেন রাত্রের কিছু অংশ সলাদ সলাদ পড়তেন আবার ঘুমাইতেন সুতরাং সলাদ পড়া হলো সন্ন্যা ঘুমানোটাও সন্ন্যা কেউ সলাদ বাদ দিয়ে ঘুমাবে এটাও সন্ন্যাত না কেউ মানে ঘুম বাদ দিয়ে শুধু সলাদ পড়বে বিধা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে আল্লাহর তাকুয়া অর্জন করবে এবাদত করবে এরাও সন্ন্যাহ না সুতরাং কম বেশি করা সন্ন্যাত না ইসলামে যা এসেছে যতটুকু এসেছে সেটাই সন্ন্যাহ অনুরূপভাবে সম আমি অফতের আমি রোজা রাখি আমি ঘুমাই আমি রোজা রাখি রোজা ছাড়ি আমি রোজা রাখি আমি রোজা ছাড়ি সুতরাং রাখাও সন্ন্যাত সারাও সন্ন্যাত রোজা যেমন রাখা সন্ন্যাত শ্যাম পালন করা যেমন সন্ন্যাত শ্যাম পরিত্যাগ করাও তেমনই সন্ন্যাত আল হজরত আয়সা রাজ্যাল্লাহ বলছেন যে রাসুল সাল্লাম কোনো মাস পুরা রোজা রাখতেন না মাস তাকমাল রাসুল সাল্লাম শ্যাম শাহর ইল্লা রামাদান রাসুল সাল্লাম কোনো মাস রামাদান মাস ব্যতীত পূর্ণ মাস শ্যাম পালন করতেন না আর সাবান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে সাবান মাস ব্যতীত আর কোনো মাসে অধিক রোজা রাখতেন না পূর্ণ মাস রোজা রাখতেন রমজান মাস রামাদান ব্যতীত সবচাইতে বেশি যে মাসের শ্যাম পালন করতেন সেটা হল সাবান মাস সুতরাং আয়সা রাজা বলতেছেন যে একটি মাস যে মাসে রোজা রাখা বাধ্যতামূলক সেটা হচ্ছে কোরআনের বিধান অনুযায়ী রাসুলের হাদিস অনুযায়ী রামাদান মাস এটা রাখতেই হবে এটা সন্ন্যাত আর অন্যান্য মাসে সবচাইতে বেশি শ্যাম পালন করতেন আল্লাহ রাসুল সাবান মাসে সুতরাং এই মাসে বেশি বেশি করে শ্যাম পালন করা এবং রামাদান মাসের জন্য মানব জমিনকে প্রস্তুত করা রামাদান মাসের পূর্ণতা অর্জন করার জন্য রামাদান মাসের সম্পূর্ণ মাসের শ্যাম সাধনা করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ সাবান মাসে একটু প্রশিক্ষণ দেওয়া একটু প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সন্ন্যাত তাই এই মাসে বেশি বেশি রোজা রাখার সন্ন্যাত সারাও সন্ন্যাত রাখাও সন্ন্যাত রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন মান রাগে বান সন্ন্যাতি ফেলাই সামেন নেই যে শুধু রোজা রেখেই যাবে এটা আমার অন্তর্ভুক্ত না এটা সন্ন্যাত না রাখতেও হবে সারতেও হবে এটা আমার সন্ন্যাত আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন শোনো তুমি তো বলছো একজন তো বলেছ বিয়ে শাদি করবো না শোনো 
আমি বিয়ে করেছি নয়টি স্ত্রী পরিচালনা করি আমি বিয়ে সাথে করেছি আমার নয়টি স্ত্রী সুতরাং বিয়ে করা সংসার পরিচালনা করা সন্তান আদি দেখাশোনা করা হাট বাজার করা তাদের ভরণ পোষণ দেয় এটা সন্ন্যা সুতরাং বিয়ে বর্জন করা বৈরাগ্যতার জীবন গ্রহণ করা এটা সন্ন্যাহ না তাহলে প্রথমত যে মতামতটি সেটা হলো কোরআন ও হাদিসের মধ্যে যে বিধিবিধানগুলি বর্ণিত হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য জান্নাত পাবার জন্য যে সমস্ত পদ বর্ণিত হয়েছে যে সমস্ত বিধান বর্ণিত হয়েছে সবগুলি হচ্ছে সন্না আন্না মাজা আফিল কিতাবি ও সন্না আন্না মাজা আফিল কিতাবি ও সন্না ফাহু আ সন্না তুহু রসুল সাল্লাম সন্না তুহু সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন এবং হাদিসে যা এসেছে সব আল্লাহ রসুলের সন্না ওহুয়া ওহিয়া তরিকা তুহু আর এটাই হলো রসুল সাল্লামের জীবন পদ্ধতি এটাই রসুল সাল্লামের এবাদতের পদ্ধতি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য পদ্ধতি যার উপরে আল্লাহ রসুল চলে গিয়েছেন সার কথা কোরআন হাদিসে যা এসেছে সবই সন্ন্যাত বোখারি শরীফের হাদিস পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার তেষট্টি নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফ এক হাজার চারশো এক নম্বর হাদিস দুই নম্বর সন্ন্যা শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্না সন্না বিমান আল হাদিস সন্ন্যা শব্দের অর্থ হচ্ছে হাদিস সন্ন্যাহ বলতে হাদিস বোঝায় সন্ন্যাহ বলতে হাদিস বোঝায় আগে কোরআন হাদিস দুটোই ছিল এবার আসতেছে সন্ন্যাহ বলতে শুধু হাদিসকে বলা হয় সন্ন্যাহ হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাদিসগুলোকে সন্ন্যাহ বলা হয় আর এটা তখন হবে যখন আমরা সন্ন্যাহ এর বিপরীত আগে কিতাব থাকবে আল কোরআন থাকবে বলবো কোরআন এবং সন্ন্যাতে নাই তার মানে কোরআনে নাই এবং আল্লাহ রসুল হাদিসে নাই কেতাব ও সন্ন্যাতে নাই মানে কেতাব আল্লাহর কালাম উল্লাই নাই এবং রাসুলের হাদিসে নাই যখন সন্ন্যাহ এর পূর্বে কোরআন কালামুল্লাহ কেতাব শব্দ থাকবে তখন সন্ন্যাস শব্দটি বলতে রাসুলের শুধু হাদিসকে বোঝানো হবে শুধু সাহি হাদিসগুলোকে সন্ন্যাহ বলা হবে আর এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে দলিল রাসুল সাল্লাম নিজেই হাদিসকে সন্ন্যাহ বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেন ইয়া আইহান্নাস ইন্নি কা তরক ফিকুম মা ইনি তাসমতুম ফলন তাদিল্লু হে মানুষ সকল আমি তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছে আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছে আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি ছেড়ে যাচ্ছে যতদিন পর্যন্ত তোমরা ওই দুইটি জিনিসকে ধারণ করবে ওই দুইটি জিনিস অনুযায়ী চলবে ওই দুইটি জিনিসের বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে ততদিন পর্যন্ত লাম তাদেরলু পদভ্রষ্ট হবে না সেটা হচ্ছে কি কিতাব আল্লাহ অসুন্নতা রাসুলি অসুন্নতা অসুন্নতা রাসুলি একটা হচ্ছে আল্লাহর কেতাব আর একটি হচ্ছে রাসুলের সন্ন্যাহ অর্থাৎ হাদিস আল্লাহর কেতাব আর একটি হচ্ছে রাসুলের সন্ন্যাহ অর্থাৎ হাদিস আল্লাহর কেতাব এবং রাসুলের হাদিস এই দুইটিকে মানুষ যতদিন পর্যন্ত দুইটির উপরে থাকবে দুইটিকে আমল করবে দুইটি থেকে পাওয়া বিধান অনুযায়ী চলবে ততদিন পর্যন্ত মানুষ গোমরাহ হবে না পদভ্রষ্ট হবে না শয়তানের আক্রমণে পড়বে না শয়তান তাদেরকে পদভ্রষ্ট করতে পারবে না সমাজ উপস্থিতি রাসুল সাল্লাম এই হাদিসকে সন্ন্যাহ বলেছেন আর একটি হাদিসে আল্লাহ রসুল অন্য জায়গায় বলেন ইন্নি কা তরাক্ত ফিকুম সাই আইন আমি তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস ছেড়ে গেলাম লান্ত দিল্লু বা আদা হোমা তোমরা এরপরে কখনো পদভ্রষ্ট হবে না কেতাব আল্লাহ ও সুন্নতি একটা হচ্ছে আল্লাহর কেতাব এবং আর একটা আমার সুন্নাত অর্থাৎ হাদিস এই হাদিস দুটি বর্ণনা করেছেন আল হাকেম মোস্তাদরাকের মধ্যে তিনি বর্ণনা করেছেন এরপরে সুন্নাহ এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে যে আন্না সুন্নাহ তুতলা কফি মোকাবেলা তেল হে মোকাবেল এর বিদায় সুন্নাহ শব্দটি বেদাতের বিরুদ্ধে বলা হয় সন্ন্যাস শব্দটি বেদাতের বিপরীত সন্ন্যাস শব্দের ব্যবহার হাদিসে আল্লাহ রসুল করেছেন সালফে সালেহিন কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতরা সন্ন্যাস শব্দটিকে বেদাতের বিরুদ্ধে বলেছেন বেদাতের বিপরীত কর্মকে সন্ন্যাহ বলেছেন বেদাতের বিপরীত কর্মকে সন্ন্যাহ বলেছেন অর্থাৎ যেটা বেদাত নয় সেটাই সন্ন্যাত আর যেটি সন্ন্যাত নয় সেটি বেদাত যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজেই বলেন লম্বা হাদিসের মধ্যে রসুল সাল্লাম বলেন ফাইন হোমাইয়াসমিন কুম ফাসাইয়ারা ইখতেলাফান কাতিরা রসুল সাল্লাম বলেন আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তারা দেখতে পাবে ইখতেলাফান কাতিরা অনেক মত অনৈক্য দেখতে পাবে মানুষ বলবে এইটা ভালো এইটা হারাম এইটা হারাম এইটা কাজ এইটা ভালো 
এইটা জান্নাতের কাম এটা জাহান্নামের কাম এভাবে মানুষ বলবে এইটা হাদিস এইটা কোরআন এটা ভালো আমল এরকম নানান ইখতলাফ করবে বলবে এটা চলবে এটা চলবে না ইখতলাফ দ্বন্দ্ব মতানৈক্য দেখতে পাবেন ইখতলাফ আল কাসীরা রাসূল বলেন আমার মৃত্যুর পরে এই ইবাদত বন্ধকি নিয়ে ইসলামী বিধিবিধান নিয়ে মানুষের মতানৈক্য করবে দ্বন্দ্ব করবে এগুলো তোমরা দেখতে পাবে ফালাইকুম বি সুন্নতি ওয়া সুন্নাতুল খুলাফাই রাশিদিন আল মাহদিন তো সব তোমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে আমার সুন্নাতকে ধারণ করা আমার জীবন আদর্শ আমার পদ্ধতি আমার সুন্নাহ এটাকে আকলে ধরা এটাকে ধারণ করা তোমাদের জন্য ফরজ এটা তোমাদের জন্য দায়িত্ব কর্তব্য ওয়া সুন্নাতুল খুলাফাই রাশিদিন আল মাহদিন এবং সৎ পথ প্রাপ্ত হেদায়ত প্রাপ্ত খুলাফাই রাশিদিন আবু বাকর আমার ওসমান আলী রদি আল্লাহ আনহম সাহাবাই কাম যে সন্ন্যাতকে গ্রহণ করেন তারা যে পথের উপরে থাকেন এই পথের উপরে থাকা তোমাদের জন্য আবশ্যক আল্লাহ রসুল্লাহ আরও বলেন আব্দু আলাই হেবের নামাদের এই সন্ন্যাতকে তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধারণ করবে এখানে মাড়ির দাঁত দিয়ে বলতে আমরা গরুর হাড্ডি খাই মাড়ির দাঁত দিয়ে তারপরে শক্ত জিনিস চাবাই মাড়ির দাঁত দিয়ে কেন যে মাড়ির সামনের দাঁত নরম এইটা দিয়ে চাবাইলে দাঁত ভেঙে যাবে আর এই চাবালের দাঁত খুব মজবুত শক্ত এটাতে থুসথুসা করে একেবারে মানে তুস করে মানে শেষ করে খেয়ে খাওয়া যাবে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সন্ন্যাকে ধরবে সন্ন্যার আমল করবে শক্ত করে কঠিনভাবে ধরবে এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আসলে সন্ন্যাতর দাঁত কামড়ে ধরা যাবে না সন্ন্যাতর দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়া যাবে না মানে হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসে যা পাওয়া যাবে এর উপরে অবিচল থাকবে অটল থাকবে এদিক সেদিক নড়বে না এদিক সেদিক থাকবে না একেবারে সন্ন্যাকে তোমরা মজবুত করে ধারণ করবে যেমনই ভাবে মাড়ির দাঁত দিয়ে তোমরা হাড্ডি খাও তেমন করে ধরবে এমন করে আঁকড়ে ধরবে রাসুল সাল্লাম বলেন ও ইয়াকুমা মহাদাসাতিল অমর আর তোমরা যাবতীয় নতুন আবিষ্কার নতুন তৈরি পথ ও মত থেকে তোমরা বিরত থাকবে সাবধান থাকবে ইন্নাকুল্লা মহাদাসাতিল নিদা কেননা প্রত্যেক दूरे তাহলে সন্ন্যাতকে আঁকড়ে না ধরে আপনি যদি সন্ন্যাস ছাড়া অন্য কোনো কথা ধরেন সেটা বেদাত হয়ে যাবে তাহলে সন্ন্যাস শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে বেদাত সন্ন্যার বিপরীত হচ্ছে বেদাত মহাদেশিনি রাম এই অর্থটি বর্ণনা করেছেন এই হাদিস থেকে স্তে লাল করেছেন দলিল গ্রহণ করেছেন যে সন্ন্যাস শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে বেদাত এই হাদিসটি আবু দাউদ শরীফ বর্ণনা করেছেন চার হাজার ছয়শো সাত নম্বর হাদিস তিরমিজি দুই হাজার ছয়শো সাতাত্তর নম্বর হাদিস এবনে মাজা তেই তেতাল্লিশ এবং চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস তিরমিজি বলেন হাদিস উন হাসান উন সহি হন হাদিসটি হাসান সহি হাদিসটি দয়ীপ না হাদিসটি সহি সমাজ উপস্থিতি আমরা পাইলাম সন্ন্যায়ের তিনটি অর্থ আরেকটি অর্থ আমরা দেখব সন্ন্যাতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে যেটা খুবই প্রচলিত বাংলাদেশের একেবারেই যারা একটু ইসলাম বোঝে পাঁচ সাত দশ পনেরো বছরের ছেলে থেকে শুরু করে নিয়ে একেবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সন্ন্যাহ বলতে যে অর্থটা খাস করে মাথায় বুঝে আসে সেই অর্থটি সেটা কি সন্ন্যাহ হচ্ছে কি ফরজের বিপরীত সন্ন্যাহ ফরজ কাজের বিপরীত সন্ন্যাহ যেমন আমরা মাগরিবের সলাতের আগে এখনই মাগরিবের জামাত শুরু করার আগে দুই রাখার সন্ন্যাহ পড়লাম সন্ন্যাত পড়লাম ফরজের বিপরীত যেটা বাধ্যতামূলক না ঐচ্ছিক যেটা করলে সবাব দেওয়া হবে না করলে কোনো পাপ হবে না তবে করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ফরজের বিপরীত প্রত্যেকটি সালাতের আগে পরে যেমন জহরের সালাতের আগে দুই রাখাত বা চার রাখাত জহরের সালাতের পরে দুই রাখাত বা চার রাখাত মাগরিবের আগে দুই রাখাত পারলে পড়বেন না পারলে মাগরিবের সালাতের পরে দুই রাখাত গুরুত্বপূর্ণ অনেকভাবে এসার এসার সালাতের পরে দুই রাখাত এভাবে ফরজের বিপরীত যেমন রমজান মাসের শ্যাম রাখা ফরজ প্রতি মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো চাঁদের তারিখে শ্যাম রাখা সন্ন্যাহ সন্ন্যাত এটা বাধ্যতামূলক না করলে স্বভাব আছে না করলে পাপ নাই ফরজের বিপরীত সন্ন্যাহ 
অর্থাৎ এক কথায় যেটা ওলামা অসুল অসুল উল ফেখ ওলামা অসুল উল ফেখ যারা অসুল ফেখের আলেম অসুল শাস্ত্রবিদ তারা যে সংজ্ঞাটি করেছেন সেটা হচ্ছে যে পহুয়া মাজা আবিহি আলা সাবিল ইজা ইস্তেহাব লা বে সাবিল ইজাব যেটা ইস্তেহাব মানে করা ভালো করা ভালো হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে আর যেটা করার জন্য বাধ্যতামূলক বিধান দেওয়া হয়নি যেটা করার জন্য বাধ্যতা আরোপ করা হয়নি গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি সেটা হচ্ছে কি সন্ন্যাহ যেটা আমরা বলে থাকি যে ফজ এই যে আগে পরে সন্ন্যাস যেমন আল্লাহ রসুল্লাহাম বলেছেন লাউলা আন আসুকালা উম্মতি লা আমার তুহুম বেসওয়াকিন্দা কুল্লি সোলাহ রাসুল্লাহাম বলেন আমার উম্মতের জন্য যদি আমি কঠিন মনে না করতাম আমার উম্মত পারবে না আমার উম্মতের জন্য কঠিন হবে ভারী হবে এটা তারা সার্বক্ষণে কি আমলটি করতে পারবে না এটা আমার মনে হলো আশঙ্কা হলো যদি আমার আশঙ্কা না থাকতো ভয় যদি না হতো আমার উম্মত পারবে না এই ভয় যদি না থাকতো তাহলে লা আমার তোহম লা আমার তোহম বেসওয়াকে আন্দা করলে সলা তাহলে প্রত্যেক নামাজের আগে আগে প্রত্যেক সলাতের আগে আগে মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম তো রাসুল সাল্লাম আশঙ্কা করেছেন যে আমার উম্মত পারবে না প্রত্যেক সলাতের আগে মেসওয়াক করা না থাকলে কোথায় পাবে আবার মেসওয়াক কাটে নিয়ে আসা লাগবে আবার কিনতে হবে সব সময় মেসওয়াক সাথে ঘুরে নিয়ে বেড়াইতে পারবে না সঙ্গে রাখতে পারবে না রাসুল এটি বুঝতে পেরেছেন তাই তিনি বলছেন কি যে আমি ভয় না করলে মেসওয়াক করার আদেশ করতাম কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে গেলেন যে মেসওয়াক করা সন্ন্যা কেউ মন চাইলে করে নিও এ মেসওয়াক ফরজ না এ মেসওয়াক করা ফরজ না সুতরাং সন্ন্যা শব্দের শেষ অর্থ যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে সন্ন্যা হচ্ছে ফরজের বিপরীত সন্ন্যা ফরজের বিপরীত কাজ সন্না ইউসাব আল্লাহ ফাইলিহি লাই লাইওয়াক বলা তারিখি যার কর্তাকে সবাব দেওয়া হবে এবং পরিত্যাগকারীকে আক্রমণ করা হবে না শাস্তি প্রদান করা হবে না আল্লাহ তাকে গ্রেফতার করবেন না তাকে পাপ দিবেন না এটা হচ্ছে সন্ন্যা তাহলে আমরা সন্ন্যাস শব্দের মোটামুটি চারটি অর্থ আমরা পেলাম একটা হচ্ছে কোরআন হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে ইসলামী বিধি বিধান সবই সন্ন্যাত দ্বিতীয় হচ্ছে সন্ন্যাস যেটা আমরা আরেকটি পেলাম সেটা হচ্ছে যে সন্ন্যাতের দ্বিতীয় অর্থ আসলো যে বেদাতের মোকাবেলায় বেদাতের বিপরীত সন্ন্যাত তৃতীয় হলো যে যেটা মোস্তাহাব কাজ ফরজের বিপরীত সেটা হলো সন্ন্যাত এভাবে সন্ন্যাতের চারটি অর্থ হয়ে গেল এরপরে আসেন আমরা এই সন্ন্যাস শব্দের সবচাইতে উন্নত মানের যে সংজ্ঞা পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য যে সংজ্ঞাটি আমাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য এই সব যেগুলি প্রকার জানলাম শুনলাম এগুলির মধ্যে এমন কোন সংজ্ঞাটি আমাদের জন্য কার্যকরী কোনটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য এত বাও সন্না বললে যেটা আসে সেটা কোনটা রাসুলের সন্ন্যাহের অনুসরণ বলতে কোন সন্ন্যা বোঝানো হয়েছে এই সন্ন্যাতটা কোনটা এটা কি ওই শুধু ফরজের বিপরীত সন্ন্যাত ওইটা তাহলে শুধু এত বাও সন্না বলতে শুধু ওই আসেন খালি ফরজের আগে পরে সন্ন্যাতগুলো পড়লেই রাসুলের সন্ন্যা অনুসরণ হবে তাহলে ফরজ পড়া লাগতেছে না এত বাও সন্ন্যা মানে যদি ফরজের বিপরীত সন্ন্যাত হয় তাহলে এখন অর্থ কি দাঁড়াবে অর্থ দাঁড়াবে যে এত বাও সন্ন্যা রাসুলের সন্ন্যাতের অনুসরণ মানে ফরজের আগে পরের নামাজগুলো পড়লেই চলবে ফরজ পড়া লাগবে না এই অর্থ দাঁড়াবে তা আমরা এখন কোনটা নেব আমাদের জন্য কোন অর্থটি গ্রহণযোগ্য হবে আমাদের জন্য কোনটি কার্যকরী হবে এত বাও সন্ন্যাস আমাদের মানে কি আলোচনার বিষয়বস্তু এই এত বাও সন্ন্যা বলতে কোন সংজ্ঞাটি আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য যোগ শ্রেষ্ঠ মহাদ্দেশ আল্লাহ মাতুসাম মহাদ্দেশে আসার ফকিহুল উম্মা নাসির উদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি সন্ন্যাস শব্দের ওলামায় মোতাকাদ্দিমিন থেকে শুরু করে নিয়ে তার যুগ পর্যন্ত সন্ন্যাস শব্দের যত অর্থ করা হয়েছে যত ব্যাখ্যা করা হয়েছে সমস্ত ব্যাখ্যাকে নিয়ে তিনি আলোচনা পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করে তিনি সন্ন্যাস শব্দের একটি তারিফ করেছেন সংজ্ঞা করেছেন সেটা হলো তিনি বলেন আর সন্ন্যাস ফিল ইস্তেলাহে সন্ন্যাস শরীয়তের পরিভাষায় হিয়া মা সদর আনিন নবী সাল্লামিন কাউলিন আউ ফেলিন আউ তকরিন মিম্মা ইউরাদ ভি তশরি উল্লাহ তিনি বলেন সন্ন্যাহ 
শরীয়তের পরিভাষায় সন্না হচ্ছে মা সদারা যা প্রকাশিত হয়েছে যা প্রকাশ পেয়েছে আনন্নবী রাসুল থেকে রাসুল থেকে যা প্রকাশ পেয়েছে মেন কৌলেন রাসুলের কথা আউ ফেলেন রাসুলের কর্ম আউ তকরিলেন অথবা রাসুলের সমর্থন রাসুলের মৌন সম্মতি রাসুল থেকে যে কথা যে কর্ম যে সম্মতি প্রকাশিত হয়েছে যেটা আমরা পাচ্ছি কোরআন হাদিসের মধ্যে হাদিসের মধ্যে আবার সত্য মিম্মাই উরাদ বিহিত শ্রী অলে লুম্মা যেই কথা যেই কর্ম যেই সম্মতি দ্বারা শরীয়ত উম্মতের শরীয়ত উদ্দেশ্য যেই কথা যেই কর্ম যে সমর্থন দ্বারা তা শ্রী অলিল উম্মা উম্মতের জন্য শরীয়তি বিধান আমলযোগ্য শরীয়তের বিধান উদ্দেশ্য শরীয়তের আমল উদ্দেশ্য সেটাই হচ্ছে কি সন্না অর্থাৎ রাসুল সাল্লামের এমন কথা ও কর্ম যা উম্মতের জন্য শরীয়ত সেটাকেই বলা হচ্ছে কি সন্না তাহলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কি করে গিয়েছেন রাসুল পাঁচ অক্ত সালাদ পড়েছেন কোরআন বলছে আকিম সলাতা নামাজ পড়ো এখন আপনি সলাদ কেমনে পড়বেন কোরআন শুধু এবাদতের নাম ঘোষণা করে কোরআন বলছে আকিম সলাদ সলাদ পড়ো কোরআন বলছে ও আতুজ জাকাত জাকাত দাও কোরআন বলছে উদ্কুরুল্লাহ হাদিকরান কাতির বেশি বেশি করে আল্লাহর দিকির করো কোরআন বলছে ও সব্যে হু হু করতম আসিলা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবি বর্ণনা করো তাহলে কোরআন শুধু এবাদতের অস্তিত্ব প্রকাশ করে কোরআন শুধু এবাদতের নাম ঘোষণা করে এখন সালাদ এবাদত এখন কিভাবে করবেন জহরের সালাদ চার রাখাত কি কোরআনে আছে জহ আসরের সালাদ চার রাখাত কি কোরআনে আছে মাগরিবের সালাদ তিন রাখাত কি কোরআনে আছে এশার সালাদ চার রাখাত কি কোরআনে আছে আগে পরে সন্নত কি কোরআনে আছে হজরের সালাদ দুই রাখাত কি আছে কিভাবে পড়বেন কোথায় কোন দুয়া পড়বেন এগুলি কি আছে সুরা ফাতেহা পড়া ফরজ কোরআনে কি ডাইরেক্ট বলা হয়েছে কোরআনে বলা হয়েছে ফাকর তাই কোরআন কোরআন থেকে যা সহজ হয় তাই পড়ো হাদিস বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই তায়াসর মিনাল কোরআন কোরআনের সহজ হচ্ছে উম্মুল কোরআন সুরা ফাতেহা তাহলে তা শ্রী উল্লিল উম্মা উম্মতের জন্য যেটা বিধান শরীয়তের শরীয়ত যার আসল থেকে প্রকাশ হয়েছে সবই সন্ন্যাতের অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত উপস্থিতি ইমাম আল্লাম আলবানি রহমাহুল্লাহ এই সংজ্ঞাটি করেছেন এই সংজ্ঞা দ্বারা আরও কিছু জিনিস বের হয়ে যাচ্ছে যেটা শরীয়ত যার দ্বারা শরীয়ত উদ্দেশ্য যার দ্বারা দিন উদ্দেশ্য সেটা বের সেটা হচ্ছে সন্ন্যা আর রাসুলের সেই সমস্ত কথা কর্ম কাজ যার দ্বারা শরীয়ত উদ্দেশ্য নয় সেগুলি সন্ন্যাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যেমন বেদালিকা মা সদর আনহমিনাল উমর দুনিয়া বিয়া আলবানি রাহমাহুল্লার এই সংজ্ঞা দিয়ে তিনি বলতেছেন যে আমার এই সংজ্ঞা দ্বারা বের হয়ে যাচ্ছে রাসুল সাল্লামের দুনিয়াবি কর্মসমূহ রাসুল সাল্লামের দুনিয়াবি কর্মসমূহ এগুলি সন্ন্যার অন্তর্ভুক্ত আসবে না এগুলি সন্ন্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না ওয়াল জবিল্লিয়াতুল্লাতিল্লা দখলাহ বিল উমর উদ্দিনিয়া ওলা সিলাত আল্লাহ বিল হইয়ে এবং তার সৃষ্টিগত বৈশ্বিক স্বভাবগত গুণাগুণ স্বভাবগত স্বভাবগত বস্তুসমূহ স্বভাবগত বিষয়সমূহ যেগুলির সঙ্গে শরীয়তের কোনো উদ্দেশ্য নাই যেগুলির ব্যাপারে শরীয়তের কোনো অহি আসেনি যেমন উদাহরণে আসুন যেমন আল্লাহ রাসুল ইসলাম দিনে কয়বার ভাত খেয়েছেন আপনাকে কয়বার খাওয়া লাগবে এটা কি সন্ন্যাত না রাসুল ইসলাম কি কি খেয়েছেন খেজুর খেয়েছেন না রুটি খেয়েছেন যদি খেজুর খেয়ে থাকেন আর যদি বলেন রাসুল যা করছেন সবই সন্ন্যাত তাহলে রাসুল খেজুর খেয়েছেন খেজুর খাওয়াই সন্ন্যাত আপনার ভাত খাওয়া যাবে না রাসুল কয়বার পায়খানা করেছেন রাসুল কয়বার পেশাব করেছেন আপনাকে তয়বার করতে হবে না এগুলি সন্ন্যাতের আওতাভুক্ত নয় এগুলি সন্ন্যাতের আওতাভুক্ত নয় এগুলি সন্ন্যাহ পালনের আল্লাহর দিন পালনের সহায়ক আপনার যতবার ক্ষুধা লাগবে আপনি যতবার ক্ষুধার্ত হবেন যতবার আপনাকে টয়লেটে যেতে মন চাইবে যতবার আপনার মানসিক প্রয়োজনে পেশাব পায়খানায় যেতে আপনার প্রয়ো মানে প্রয়োজন হবে ততবার আপনি যাবেন রাসুল কয়বার ঘুমাইছেন কোন সময় ঘুমাইছেন তিনি কোথায় কোথায় বসেছেন তিনি কি কি খেয়েছেন তিনি কোন পোশাক পরেছেন এগুলি সন্ন্যাতের আওতাভুক্ত নয় কারণ এগুলি দ্বারা শরীয়ত উদ্দেশ্য নয় সমানিত উপস্থিতি আলবানি রাহমাহুল্লার এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত চমৎকার সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটি খুব সুন্দর সংজ্ঞা আলবানি রাহমাহুল্লাহ বোঝাইতে চেয়েছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম থেকে যে সমস্ত কথা কর্ম এবং সমর্থন শরীয়তের উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেয়েছে রাসুল সাল্লাম বলেছেন 
সমর্থন দিয়েছেন করেছেন শরীয়তের দিনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তালার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে যেগুলি প্রকাশ হয়েছে এগুলি হচ্ছে সন্না যেমন আসুন এ ব্যাপারে আমরা হাদিস থেকে কোরআন থেকে আরও দলিল নেব ইনশা আল্লাহ সমান উপস্থিতি সন্ন্যাহ মানতে হবে সন্ন্যার বিরোধিতা করা যাবে না এই যে সন্ন্যার সংজ্ঞা শুনলাম এই সন্ন্যাহ আমাদেরকে মানতেই হবে এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করা যাবে না সন্ন্যাহ মানা ফরজ যেমন সলাদ পড়া ফরজ আমরা মাগের বের সলাদ পড়লাম এই সলাদ যেমন ফরজ এই সলাদ পড়তে হলে এর চাইতে বড় ফরজ হচ্ছে কি সন্ন্যাহ মানা আপনি সলাদ পড়বেন কিভাবে পড়বেন কিভাবে পড়বেন তাহলে আপনাকে সন্ন্যাস জানতে হবে সন্ন্যাহ না জেনে সলাদ পড়তে পারবেন না আপনি মা লাইয়া তিম্ম বিহিল ওয়াজিব ফাহুয়া ওয়াজিবন একটা কায়দা আছে যাহা ব্যতীত ফরজ আদায় করা সম্ভব না যাহা ব্যতীত যে মানে যাহা ছাড়া যাকে যাকে যে জিনিসটি না হলে ফরজ আদায় করা যায় না সেটাও ফরজ যাকে না নিলে যাকে যে বস্তুকে গ্রহণ না করলে যা দ্বারা ফরজ আদায় হয় সেটিও ফরজ যাকে ছাড়লে ফরজ আদায় হয় না সেটাকে গ্রহণ করাটাও ফরজ আপনি সলাদ পড়বেন কিভাবে পড়বেন কোথায় কিভাবে পড়বেন কোন পদ্ধতিতে পড়বেন কয় রাকাত পড়বেন কিভাবে পড়বেন কোথায় কোন দোয়া পড়বেন তাহলে এই সন্ন্যাহ জানাটাও ফরজ এই জন্য ইমাম বখারে রাহমাহুল্লাহ তিনি অধ্যায় অঙ্কন করেছেন তিনি বলেন বাবুল বাবুল এলমে কাবুল আল কাউলি ওয়াল আমাল তিনি বলেন যে কথা ও কর্মের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করার অধ্যায় আপনি কথা বলবেন এবং আমল করবেন বলার আগে এবং করার আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞান অর্জনের অধ্যায় তিনি কোরআন থেকে দলিল নিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন ফালম আন্নাহুলা ইলাহ ইল্লাহ তিনি বলেন ইমাম বোখারে আয়াত নিয়ে আসছেন যে আল্লাহ বলেন ফালাম তুমি আগে জানো আন্নাহুলা ইলাহ ইল্লাহ যে তিনি আল্লাহ এক ও দ্বিতীয় আগে জানো যে তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আপনি বলার আগে লা ইলাহ ইল্লাহ বলার আগে আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কি বলতেছেন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি আল্লাহ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কি আপনি কি বহু আল্লাহ বিশ্বাসী আপনি কি এক আল্লাহ বিশ্বাসী না তিন আল্লাহ বিশ্বাসী মক্কার মুশরিকরা বলে আলমালাইকুল্লাহ ফেরেস্তাগুলি আল্লাহর মেয়ে আর কেউ বলে খ্রিস্টানরা বলে ঈসা ইবনুল্লাহ ঈসা আল্লাহর বেটা নাসারারা বলে ওজাই রুবনুল্লাহ ওজাই আল্লাহর বেটা এভাবে তারা বহু আল্লাহ বিশ্বাসী আপনি কোন আল্লাহ সম্পর্কে বলতেছেন সে আল্লাহ সম্পর্কে জানেন যে তিনি কয়জন আগে জানতে হবে তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করার আগে আল্লাহ এলেম অর্জন করতে বলেছেন ফা আলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝা যাচ্ছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হলে আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাই আসেন সুন্নাহ এর গুরুত্ব সুন্নাহ সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করতে হবে সন্ন্যাহ মানা যে ফরজ এ বিষয়ে আমরা জানি ওজুবুল আমাল এবিল কিতাবি ও সন্ন্যাহ মোহাদ্দেসিন ইকরাম তারা হাদিসের কিতাবগুলিতে অধ্যায় অঙ্কন করেছেন বাবুল এহতেসাম এবিল বাবুল এহতেসাম কি আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাহকে আক্রমণ সন্ন্যাহকে ধারণের অধ্যায় এভাবে তারা অধ্যায় অঙ্কন করেছেন তো এখানে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ তালা বলেন ইত্তাবে ও মা উনজিলা ইলাই কুম্মি রব্বি কুম ওলা তত্তাবে ও মিন্দু নিহা উলিয়া কালি লম্মা তে দেখ করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা কি করো ইত্তাবা ও ইত্তাবে ও ইত্তাবে ও তোমরা কি করো অনুসরণ করো অনুসরণ করো মা উনজিলা ইলাই কুম্মি রব্বি কুম তোমাদের প্রতি পালকের নিকট থেকে যা তোমাদের কাছে অবিতরণ করা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয় তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয় তা তোমরা অনুসরণ করো ওলা তত্ত্বে ও মিন্দু নিহে অলিয়া আল্লাহ তালাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে তোমরা অনুসরণ করো না কালিলাম্মা তাদের করুন অল্পই তোমরা আল্লাহর শুকুরে অল্পই তোমরা আল্লাহর শুকুরিয়া আদায় করো আল্লাহর উপদেশ গ্রহণ করো সুরাজ জুখরুপ আয়াত নাম্বার তিন এখানে বলা হচ্ছে যে 
فدلت هذه الآيات الكريمة أن من دعا أن من دعا إلى القرآن إلى العمل بالقرآن والسنة وضل عن ذلك إكنا بلاه تجي أي آيات المدة بلاه تجي الله تعالى جن نازل كريسن القرآن إبن سنة القرآن الآيات إبن حديث حديث الله تعالى ربني حديث الله تعالى ربني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم نجر بكو تجي كونو كوداي بولن لا تني جا بولن إد الله بكو تجي وحي كورا هاي سطران الله تعالى بولتي سنجة الله بكو تجي جا نازل كورا هاي تومنا تمانو ورثت كوران مانو إبن حديث مانو إكان تك شدة بولا هتشة إير بوري الله رب العالمين أرو بولن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تما در جنو روئي سه تما در رسول المده اتتو ما درسو رسول المده روئي سه اسوائي حسنا اتتو ما درسو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم المده اما در جنو عدرسو آت سه کی عدرسو تینی جه حدیث گولی بولے گئی ایت سن ای حدیث گولو اما در کی پالون کرتے ہوئے ای حدیث گولو اما در کی عمل کرتے ہوئے تار عدرسو اما در کی مانتے ہوئے اللہ تعالی ربانی رسول المده عدرسو روئی ایت سه اما ر तले रसूल रादोशो मना होवे ना ये आयत के अबुग्गा करा होवे ये आयत के पुरी तक करा होवे अल्लाह निजे ही हुकुम करते संजे तुम्हादेर जन्नो तुम्हादेर नबीर मुद्दे रसूल ने मुद्दे उत्तम आदर्शो रहे चे सूत्रांग एकांत के वो परखने अल्लाह बोलते हैं लेमन का न यरजुल्लाह वलियाउम आखिरत के विश्वास करे तादर जन्नो वधे कर अल्लाह का सिरा एवं जरा अल्लाह के विश्व विश्व आ दिक्कत करे तादर जन्नो अल्लाह के जरा माने अल्लाह के विश्वास करे अल्लाह तस्बीत हालिल जिक्र अस्कार करे आखिरत विश्वास करे एवं एवं अल्लाह के विश्वास करे तादर जन्नो आदर्श होते कि अल्लाह रसूल सल्लम قدوة هو رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بإتباع سنته. هي آيات كي أبو سكوت شيء. أكمل أدرس نتاج شبه الله رسول كي أجي ركبه شرب كجر أجي الله رسول كي ركبه. الله تلا بقول لين. جا أحوني جودي الله رسوله شكات بيت تان. تلا رسوله رادوس شغل هون كرون. لا أحنا رحت تجي كورم رادوس شو بي الله رسول. رسول ير كورمو رسول ير حديث رسول ير سمرتون رسول ير قطعة رسول ير حديث أجي أجي आपने कर्म हो बे पिसोने पिसोने जरा आखिर आप चाहे तार नेता हो बे अल्लाह रसूल इर सुन्ना तार कुदवा हो बे उन्नत शरण हो बे रसूल जल्लाह सल्लम इर हदीस इरोने शरण हो बे सम्मानित बुस्ते दे अल्लाह रब्बुल अलामीन आरो बोले जे अल्लाह दीने यस्तमेउन अल कौला फ़ियत्तबेउन अहसना उलाइक � जरा कथा के श्रवण कर जरा कथा आलोचना बक्तव्य श्रवण कर उत्तम बाणी अनुसरण कर जरा कथा शुने उत्तम कथार अनुसरण करा तार जर के आल्ला तला हेदायत दान कर जदर के अल्लाह ताला हिदायत जदर के अल्लाह ताला हिदायत दान करें सन वो बुलाए कि हम उल्लू अलबाब ऐराय होते बिचक खुन बुद्धिमान बहुत गम शक्ति संपूर्ण मानुष सुरा जुमार अड़ारो नंबर आयत एकांत के बुझा दत्त से जे जरा सही हदीस सुने रसूलेर हदीस पाए उत्तम हदीस अमर बोली ना फाइन खैर وخير الهدي هدي محمد رسول الله أر أطم هداية تجاه الله رسول الهداية تقول يا أمرا جو دي أطم هداية إرباني خشت جاي كتاي بابو هدي سر مدبا رسول السنة أي بابو رسول جا بولي جيس سن رسول جا كوري جيس سن رسول جا شمر تندي سن هذا تقول أنا أطم شو ترانك إذا كمان تهوه سورة زمار آية نمبر أثارو سمعت بوست دي إيه بابو الله تعالى بولين وما أتاكم الرسول فخذوه رسول جا تم ادر کے دائیں تا تم را نیاو دیکھسن سننہ نیتے ہو بے اپنا را سننہ رونو شرم کرو بھد دھوتا ملو اللہ را بانے اللہ را وارڈر اللہ تعالی حکم کرتے سن 
আবিস করতেছেন নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন মা এটা তোমার রসুল ফাকুজুহু রাসুল যা দেয় তা তোমরা নেও রাসুল যা দেয় তা তোমরা নেও রাসুল কি দেন রাসুল সুন্নাহ দেন রাসুল কি দেন রাসুল সুন্নাহ দেন দিনের পদ্ধতি দিন গ্রহণের দিন পালনের দিনের বিষয়গুলি দিন পালনের বিষয়গুলি রাসুল সাল্লাম দেন রাসুল সাল্লাম যা দেন তোমরা তাই নাও যেভাবে দেন যে সংখ্যায় দেন যে পদ্ধতিতে দেন যে টাইমে টাইমে দেন যখন যখন দেন যখন তখন করতে বলেন তখন তখন করো যেভাবে করতে বলেন সেইভাবে করো যত সংখ্যায় দেন তত সংখ্যায় নাও বাড়াও না কমাও না অন্য টাইমে নিয়ে যাও না অন্যভাবে আদায় করো না রাসুল যেভাবে করেছেন সেভাবেই করো সবার বস্তুতে ফখুজুহু তোমরা এটাকে নেও রাসুল যা দেন তা নেও ওমা নাহা কুমান হুফান তাহু রাসুল যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো সবার বস্তুতে আল্লাহ আরও বলেন পত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো এটা আল্লাহর আদেশ না এটা আল্লাহর আদেশ আপনি আল্লাহ রাসুলের সন্ন্যাহকে বাদ দিয়ে আর কারো সন্ন্যাহকে গ্রহণ করবেন আল্লাহ বলছেন অত্যাকুল্লাহ আমি বলছি আল্লাহ বলতেছেন আমার বাণী রাসুল যা দেয় তা নেও তাকে বাদ দেওয়ার কারো না নিও না অত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আমার বিধানকে পরিত্যাগ করার জন্য আমার বিধান থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আমার বিধান বর্জন করার আগে আল্লাহকে ভয় করো কার সন্ন্যা নিচ্ছ কোথায় যাচ্ছ কার কথা শুনতেছ আমার সন্ন্যা আমার বিধান রাসুলের সন্ন্যা নেও এটাকে না মানার আগে আল্লাহকে ভয় করো অত্যাকুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো শোনো ইন্নাল্লাহ সাদিদুল একাব আল্লাহ তালা কঠিন কঠিন শাস্তি প্রদানকারী আল্লাহ তালা কঠিন শাস্তি প্রদানকারী আল্লাহ তালা বলছেন না সম্মানিত বস্তুতে আল্লাহ বললেন না তোমরা রাসুল যা দেয় তা নেও আপনার জন্য কর্তব্য হল রাসুলের সন্ন্যাকে সন্ধান করা আপনার জন্য কর্তব্য দায়িত্ব হল রাসুলের সেই হাদিসকে অন্বেষণ করা যখনই পাবেন রাসুলের হাদিস সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেবেন রাসুলের হাদিস বাদ দিয়ে আর কারো কোনো কথা গ্রহণ করা মান্য করা বিশ্বাস করা মুসলিমের দায়িত্ব কর্তব্য কর্তব্য না যদি কেউ করে তাহলে আল্লাহর আদেশকে এসে লঙ্ঘন করল সন্ন্যাহ পরিত্যাগ করল আর কারো সন্ন্যাহ নিয়ে নিল সমান বস্তুতেই এরপরে আসেন আমরা সন্ন্যাস শব্দটির ব্যাখ্যা আরও জানব কোরআন থেকে সন্ন্যাহ এটা হচ্ছে কি হুয়া শর্ত সানি মিন শর্তাই কবুল আমাল সন্ন্যাহ হচ্ছে এবাদত কবুলের দ্বিতীয় শর্ত আপনি সলাদ করবেন আপনি জাকাত দেবেন আপনি হজ করবেন আপনি জেকির করবেন আপনি জিকির করবেন আপনি দোয়া করবেন কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত এবাদত আপনি করবেন যেই এবাদতের মাধ্যমে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান যেই এবাদতের মাধ্যমে আপনি আল্লাহ রেজামদি রেজামন্দি সন্ধান করেন যেই এবাদতের মাধ্যমে আপনি পূর্ণ আশা করেন এই এবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্ণ পাবার জন্য সবাব পাওয়ার জন্য এই এবাদত অ্যাকসেপ্ট হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে কি রাসুলের সন্ন্যাহ অনুযায়ী হওয়া সন্ন্যাহ রাসুলের হাদিস অনুযায়ী হওয়া সন্ন্যাহ অনুযায়ী হওয়া এটা শর্তের সানি দ্বিতীয় শর্ত কেননা প্রত্যেকটি এবাদত তখনই কবুল হবে যখন এবাদতের মধ্যে দুইটি শর্ত পাওয়া যাবে এবাদতের মধ্যে দুইটি শর্ত পাওয়া যাবে দুইটি শর্তের বিদ্যমানে এবাদত গ্রহণযোগ্য দুইটির যে কোনো একটির না থাকলে হেরিয়ে গেলে আপনার এবাদত কবুল হবে না এবাদত হবে না যেমন আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন হমান কানা ইয়ারজুল রব্বিহি ফালিয়ামাল আমাল সলেহা ওয়ালাশরিক বেআবাদাতি রব্বিহি আহাদা এখানে দুইটি শর্ত আল্লাহ বর্ণনা করেছেন যেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার সাক্ষাৎ পেতে চায় যেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার দিদার পেতে চায় ইয়ারজু লেখা আরব্বিহি যেই ব্যক্তি মৃত্যুর পরে জান্নাত পেতে চায় যেই ব্যক্তি আল্লাহর দিদার পেতে চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তার জন্য ফালিয়া আমাল আমাল সলেহা সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে সে যেন সৎকর্ম করে ওলায়ু শরিক বিবাদাতে রব্বিহি আহাদা আর আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করে শরিক না করে এখানে দুইটি শর্ত একটি হচ্ছে তাজরিদুল ইখলাস ইল্লাহ 
ইবাদত সব টুকু ইবাদত সম্পূর্ণ টুকু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে ইবাদত সব টুকু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে ইবাদত আপনার খেতির জন্য হবে না ইবাদত আপনার পদমর্যাদা টিকে রাখার জন্য হবে না ইবাদত আপনার মনের সন্তুষ্টির জন্য হবে না ইবাদত আপনার সমাজে কোনো পদ মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য হবে না ইবাদত মানুষ দেখার জন্য হবে না ইবাদত প্রথা রক্ষার জন্য হবে না ইবাদত সমাজ রক্ষার জন্য হবে না ইবাদত গতানুগতিক হবে না ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জনে ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য সুতরাং কেউ যদি সালাদ পড়ে যে আমি মসজিদের সভাপতি আমি সেক্রেটারি এ সলাদটা না পড়লে আমার এই পদটা থাকবে না হবে না এবাদত কবল হবে না কারণ এবাদতের উদ্দেশ্য কি সভাপতির পদ টিকে রাখা এবাদতের উদ্দেশ্য কি এই চেয়ার বুঝে টিকে রাখা এবাদত শিরিক হয়ে গেছে এখানে শিরিক চলে আসছে এবাদতটা আল্লাহর জন্য হয়নি বর্তমান যুগে কোরবানি করা হয় কোরবানি লাখ টাকার গরু নিয়ে এসে কোরবানি করা হচ্ছে লাখ লাখ টাকার গরু নিয়ে এসে কোরবানি করা হচ্ছে কেন প্রথা রক্ষা কেন বড় নাম হবে কেন ছেলে মেয়েরা গোস খাবে কেন মানুষে বলবে বড় কোরবানি করেছে কেন কোরবানি না করলে কেমন হয়ে যায় এই যে প্রথা রক্ষা সমাজ রক্ষা গোস্ত খাওয়া মানুষ দেখানো এগুলি সব শিরিক হয়ে যাবে এবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না রিয়া যদি চলে আসে লোক দেখানো মানুষ দেখানো প্রথা রক্ষা কোনো দিক থেকে যদি শিরিক যদি চলে আসে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য যদি না হয় এবাদত কবুল হবে না সুতরাং কি হতে হবে ওলা ইউশ্রিক বেহাদতের অব্যাহাদা এবাদতে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য করবে হুক না কেন এবাদতটা অল্প হুক না কেন এবাদতটি অল্প আপনি বেশি সলাদ পড়তে পারেন না বেশি সন্ন্যাহ পড়তে পারেন না বেশি সন্ন্যাস সলাদ পড়তে পারেন না বেশি দাম খরাত করতে পারেন না বেশি আপনার টাকা অর্থ বেশি নাই বেশি আপনার টাইম নাই আপনি শুধু ফরস প্রকোচ পড়েন আল্লাহ রসুজরা সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম মহাজ বিন জাবাল খুশিয়াত করে বললেন লা তাত্তুর কান্না সালাত আল মকতুবা ফরজ নামাজ কোনো সময় ছাড়বে না ফরজ সালাত কোনো সময় ছাড়বে না ফরজ সালাত পড়বেই পড়বে সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবাদত করতে হবে কারো জন্য না তাহলে এবাদতের প্রথম শর্ত কি শিরিক মুক্ত হওয়া এবাদতের প্রথম শর্ত হল এবাদত কবুলের প্রথম শর্ত হচ্ছে শিরিক মুক্ত হওয়া দলিল অবদুল্লাহ মুখলে সিন আলাহুদ্দিন দিনের সবটুকু আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে আর কোন উদ্দেশ্য না করে এবাদত করো লা তুশ্রিক বিল্লাহ ওইন কুতিল তাও হুররিকতা তোমাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হোক তোমাকে পুড়িয়ে দেওয়া হোক তোমাকে হত্যা করা হোক তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিরিক করবে না আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিরিক করবে না শিরিক করলে এবাদত নষ্ট হয়ে যাবে লাইন আস রাখতা লাই আহমালুক ওলা তা কুনা মিন আল খাসিন তুমি যদি শিরিক করো তোমার জীবনের সমস্ত আমলগুলি ভিনিশ হয়ে যাবে সবগুলি নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রাসুলকে ধমক দিয়ে বলছেন রাসুল তুমি শিরিক করবে না তুমি যদি করো তোমার আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে তাই এবাদতের প্রথম শর্ত হচ্ছে কি শিরিক মুক্ত হওয়া দুই নম্বর শর্ত কি তাজরিদুল মোতাবাহাতে রাসুল্লাহ সাল্লাম এবাদত করতে যে একমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ রাসুলের সন্ন্যাহ অনুযায়ী করতে হবে এবাদত কিভাবে করবেন কখন করবেন কত সংখ্যায় করবেন কোন পদ্ধতিতে করবেন সব একমাত্র আল্লাহ রসুল সাল্লামের সন্ন্যাহ অনুযায়ী হতে হবে ওই ফিরে যায় ঘটনাতে ওই তিন ব্যক্তির ঘটনাতে তিন ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি তিন জনের মধ্যে একজন বলছিল আনা ও সাল্লি ওয়ালা আরক আমি সারাদিন সারা রাত সারাদিন নামাজ পড়বো ঘুমাবো না বলেন তো সারাদিন সারা রাত নামাজ পড়া কি রাসুলের সন্ন্যায় আসে উনি কি খারাপ কাজ করতে চেয়েছিলেন উনি কি চুরি করতে চাইছিলেন উনি তো চুরি করতে চাননি উনি তো জেনা করতে চাননি উনি তো মানুষের ক্ষতি করতে চাননি উনি তো ভালো এবাদত সালাদ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওনার নিয়তটা কি ছিল ওনার উদ্দেশ্যটা কি যে আমি সারা দিন সারা রাত নামাজ পড়ব ঘুমাবো না তাহলে এটা রাসুল সাল্লামের তরিকা না এটা রাসুলের পদ্ধতি না তাই এবাদতটি এবাদত হলো না এই সলাদটি হলো না রাসুল বললেন এভাবে করলে আমার উম্মত থাকতে পারবে না এটা এবাদত না এরপরে আসেন এই হাদিসে এই এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে তাজরিদুল মোতাবাহাতিল রাসুল সাল্লাম আর তাজরিদুল ইখলাস লিল্লাহ ওয়াহদা একমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি এটা হচ্ছে লাইলাহ ইল্লাহ বাস্তবায়ন আমরা সাক্ষী দেই না আর সাধু আল্লাহ ইল্লাহ 
মুয়াজ্জিন আযান দেয় আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার করে বলা হয় সালাতের আগে আযানে একামতে বলা হয় আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো উপাস্য প্রকৃত কোনো উপাস্য নাই ইবাদত পর কোনো যোগ্য পৃথিবীতে আর কোনো নাই একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত এই সাক্ষীর মর্মার্থ হলো ইবাদতের সবটুকু আল্লাহকে দিয়ে দেওয়া এটা ইবাদত কেউ যদি সব আল্লাহকে দিয়ে দেয় তাহলে তার আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা কেউ ইবাদতই করতেছে মাজারে যেয়ে করতেছে সালাত পড়লো পাঁচ অক্ত সালাতই পড়তেছে মাজারে যেয়ে পড়তেছে উদ্দেশ্য কি মাজারে যাওয়া আল্লাহকে দিচ্ছে কি না আল্লাহকে দিচ্ছে না এবাদত আল্লাহকে দিতে হবে শিরিক করা যাবে না সুতরাং এই এবাদত সম্পূর্ণটুকু আল্লাহকে দেওয়া এটা কি এটার কার বাস্তবায়ন এটা কালে মাসাদ আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ বাস্তবায়ন আর রাসুল সাল্লাহ ইসলামের পদ্ধতি সুন্নাহ অনুযায়ী করা এটা কিসের বাস্তবায়ন স্বীকার করি যে রাসুল আমার এবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দানকারী রাসুল কে আমি রাসুল বলে মানি আর কাউকে মানি না তার মানে এবাদতে রাসুল রাসুল সাল্লামকে এক করা মানে এবাদতে রাসুল সাল্লামের সন্ন্যাহ মানা মানে আপনার রাসুলকে এক করা যদি এবাদতের কোনো অংশে এবাদতের কোনো জায়গায় আল্লাহ রাসুলের সন্ন্যাহ স্পষ্ট থাকার পরে রাসুল উল্লাহ সাল্লামের হাদিস সাহি হাদিস তার কথা তার কর্ম তার সমর্থন স্পষ্ট থাকার পরে কেউ যদি আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সন্ন্যাহকে না মেনে আর কারো যদি কথা মানে এবাদতের রীতিনীতি হিসেবে চালু করে দেয় তাহলে তার রাসুল এক থাকলো না তাহলে তার রাসুল এক থাকলো না যেই আলেম সাহেবের যেই পণ্ডিত সাহেবের যেই নেতার যেই ব্যক্তির মতামত সিদ্ধান্ত ও কথা অনুযায়ী এবাদতের কোনো অংশ পালন করেছে ওই জায়গায় ওই ব্যক্তিকে সে রাসুল মনে করে নিয়েছে ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ তার ঠিক নাই তার আসাদু আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ শাহাদাত কালেমা তার ঠিক নাই সমারত বস্তুতে এটা আমার কথা না আসুন ব্যাখ্যাকারদের কথা শুনি ফোদাইল বিন ইয়াজ বলতেছেন ফোদাইল বিন ইয়াজ বলতেছেন মাজমু ফতোয়া সাইকেল ইসলাম এবনে তাইমিয়ার এতে আল্লাম এবনে তাইমিয়া বলেন ফোদাইল বিন ইয়াজ বলেন আল্লাহ তালার বাণী কি বাণী লাইয়াবুল আকুম আইয়ু কুম আহসানু আমালা লাইয়াবুল আকুম আইয়ু কুম আহসানু আমালা আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহ তালা যেন পরীক্ষা করে নেবেন আল্লাহ তালা যাতে পরীক্ষা করে নেন আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেবেন কে তোমাদের মধ্যে আহসানু আমালা উত্তম আমলকারী সমান বুঝতে দিই জিনিসটা একটু বোঝন একটু মনোযোগ দেবেন কথাটা একটু শুনবেন আল্লাহ তালা এবাদত এবাদত করার জন্য মানুষ তৈরি করেছেন এবাদত করার জন্য মানুষ তৈরি করেছেন আর এবাদত মানুষ অনেক এবাদত করবে কিন্তু সব এবাদত এবাদত হবে না কি হবে আইয়ু কুম আহসানু আমালা কে উত্তম এবাদতকারী এইটা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা মানুষ তৈরি করেছেন আচ্ছা ভাই একটা প্রশ্ন করি জাহিলিয়াতের যুগের মানুষরা রাসুল সাল্লাম নবী হওয়ার আগে চল্লিশ বছর এবং জন্মের পূর্বে ওই যুগের মানুষরা কি সলাদ পড়তো না তারা কি সলাদ পড়তো না তারা সলাদ পড়ত তারা হজ করত না হজ করত তারা কুরবানি করত না কুরবানি করত তারা মসজিদ তৈরি করত না মসজিদ তৈরি করত তারা দোয়া করত না দোয়া করত কোরআন বলছে তারা বাইতুল্লা শরীফের মধ্যে সলাদ এটা সলাদ না এটা সৃষ্টি বাজানোর তালি দান তালি দেওয়া তারা সৃষ্টি বাজিয়ে বাজিয়ে তালি দিয়ে দিয়ে বাইতুল্লাতে সলাদ পড়েছে জাহিলিয়াতের যুগের মানুষরা কাবা ঘরে সলাদ পড়ছে আল্লাহ নিজে বলতেছেন যে তারা সলাদ পড়েছে কিভাবে সৃষ্টি দিয়ে দিয়ে তালি দিয়ে দিয়ে তারা সলাদ পড়ছে যে সলাদ আল্লাহ আমাদেরকে পড়তে বলেছেন আকিম সলাতা সলাদ পড়ো এই সলাদ তারাও পড়েছে তারা হজ করেছে তারা হজ করেছে কিভাবে উলঙ্গ হয়ে তারা হজ করেছে উলঙ্গ হয়ে আল্লাহ রসুল্লা সাল্লাম হজ করতে গিয়েছেন তারা আক্রমণ করেছে এসব ঘটনা জানাস ইতিহাসে বিদায় হজ করেছেন বক্তব্য দিয়েছেন আল্লাহ রসুল্লা সাল্লাম রাসুলের সাহাবি হজ করতে গিয়েছেন তারা তাদেরকে ধরার জন্য হজ করতে বাধা দিয়েছেন এরকম ঘটনা ঘুরে গিয়েছে তো তারা হজ করছে জাহিলিয়াতের যুগের মানুষেরা হজ করেছে 
কাবা ঘরকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে তারা হাজি সাহেবদের হাজি হাজিদেরকে সম্মান করেছে তারা হজের কার্যক্রম পালন করেছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন যে এই বছরের পরে আর কেউ উলঙ্গ হয়ে হজ করবে না তারা হজ করতো উলঙ্গ হয়ে তারা কি করতো উলঙ্গ হয়ে হজ করত তাদের যুক্তি ছিল যে আল্লাহর ঘরে হজ করতে আসছে এই সব জামা কাপড় নিয়ে আসবো এগুলি আল্লাহ কবুল করবেন কি না তাই আল্লাহ যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ওইভাবে যাই আল্লাহ কবুল করবেন ইনশা আল্লাহ তারা কি করতো উলঙ্গ হয়ে হজ করতো আল্লাহ রাসুল আইন করে দিলেন এই বছর পরে আর কেউ হজ করবে উলঙ্গ হয়ে হজ করবে না এরপর আর কেউ উলঙ্গ হয়ে হজ করবে না রাসুল আইন জারি করে দিলেন তারা হজও করত তারা মসজিদ নির্মাণ করেছে মসজিদ নির্মাণ করেছে রাসুল সাল্লামের বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন মক্কার সে কাপের মুশ্রিকরা সমাজে ঘোষণা দিয়ে দিল কাবাকে নতুন করে সংস্কার করতে হবে কাবাকে নতুন করে তৈরি করতে হবে কাবার ওয়াল ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে কাবার ওয়াল এত নিচু যে দরজাতে ঢুকে যায় না সুতরাং ওয়াল উঁচু করা লাগবে নতুন করে তৈরি করতে হবে তাই সমাজে ঘোষণা দেওয়া হলো তোমরা হালাল টাকা দাও হালাল টাকা দাও রেজুলেশন পাস করা হলো সংবিধান রচনা করা হলো যে হালাল টাকা ব্যতীত হারাম টাকা নেওয়া হবে না তারা হারাম টাকা বলতে বুঝলো সুদের টাকা নেওয়া হবে না জেনার টাকা নেওয়া হবে না তারা এই সংবিধান লিখে দিল তারা টাকা তুলল ওই টাকা দিয়ে যেটুকু মসজিদ তৈরি করা সম্ভব হলো ওইটুকুই তারা মসজিদ নির্মাণ করলো আপনারা যারা হজ করতে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তেরো সালে গিয়েছিলাম দেখে এসেছি মসজিদের উত্তর সাইডে কাবা শরীফের উত্তর সাইডে এখন একটু জায়গা হাঁটু বরাবর কমর বরাবর একটু জায়গা ওয়াল দিয়ে ঘেরাও করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেটাকে হাতিম বলা হয় এই হাতিমটা তারা পূর্ণ করেনি হাতিমকে বাদ দিয়ে এখন যেটা কাবা শরীফের চার দেওয়ারি ওয়াল দেখা যায় এটাই তারা নির্মাণ করেছে কারণ এই পরিমাণ টাকা উঠেনি যে সম্পূর্ণ মাকামে মানে সম্পূর্ণ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যেভাবে মসজিদ তৈরি করেছিলেন এটা সম্পূর্ণ কভার করা যায় সম্পূর্ণ তৈরি করা যায় তারা এই পরিমাণ টাকা তুলতে পারেননি যে পরিমাণ উঠেছিল সেই পরিমাণ দিয়ে বর্তমান কাবাঘর তারা তৈরি করেছেন এখনও রাসুলের সেই পঁচিশ বছর বয়স থেকে ওই তখন যে তারা কাবা নির্মাণ করেছে ওই পরিত্যক্ত জায়গায় পরিত্যাগী রয়ে গেছে তারা কাবাঘর নির্মাণ করেছে সমাজ বস্তিতে তারা কাবাঘর তৈরি করেছে তারা কোরবানি পর্যন্ত করত কোরবানির জায়গা আমরা কোরবানির সময় চলে আসলে কোরবানির সময় চলে আসলে ওয়াজ করি আল্লাহর কাছে কোরবানি রক্ত গোস্ত মাংস কিছুই পৌঁছে না শুধু তাকুয়াটুকু পৌঁছে আল্লাহ এটা কাফের মুশ্রিকদের কোরবানির ইতিহাস তুলে ধরে বর্ণনা করেছেন তারা কোরবানি করে কোরবানি রক্ত গোস্ত মাংস এক শ্রেণী নিজে দেবতার মাথার উপরে দেবতার ঘরের মধ্যে রেখে আসতো আল্লাহর জন্য কোরবানি করেছি এই দেবতাকে দিয়ে দিলাম তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে তারা কোরবানি দেবতাকে দিয়ে দিত আর এক শ্রেণী ওদের বিপরীত করতে যে কোরবানির রক্ত নিয়ে যে কাবা ঘরে দেওয়ালে মাখাই দিয়ে দিত আল্লাহ বলছেন কোরবানির রক্ত গোস্ত মাংস পৌঁছে না তা কুয়াটুকু পৌঁছে তারা কোরবানিও করত আবু জাহাল বদর যুদ্ধের পূর্ব প্রান্ত বদর যুদ্ধের পূর্ব পূর্বে বদর যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি প্রস্তুতির সময় আবু জাহাল কাবা শরীফের গেলাপ ধরে দোয়া করতেছে দোয়া করতেছে दबी जो ठीक है मिथ्याहलर कथा जो ठीक है बंदगी ना আমরা যদি মিথ্যক হই আমতির আলাইনা হেজার আতামিনা সামা তাহলে আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করাও আমার আমাদের উপরে আমি তিনি আমি আদা আবিন আলিম অথবা অন্য কোনো শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে দাও কে দোয়া করছেন আবু জাহাল তারা কি দোয়া করতো না তারা দোয়া কর আবু জাহাল কাবা শরীফের গেলাপ ধরে দোয়া করতেছে কোন জায়গায় কাবা শরীফের গেলাপ ধরে আবু জাহাল দোয়া করতেছে দেখছেন তারা দোয়া করছে আর আল্লাহ রাসুল কোথায় দোয়া করতেছেন বদর প্রান্তরে যেখানে একটা সাজ দাও হয়নি যেখানে ভালো মানুষের পদার্পণ ঘটে নেই নির্জন এলাকায় পরিত্যক্ত জায়গায় বদর প্রান্তরে আল্লাহ রসুল দোয়া করতেছেন ওখানে দোয়া করতেছেন কি দোয়া আল্লাহম্মা ইন্তু হলে ঘাজিল আসাবা লন্তু আবাদ ফিল আরদে হে আল্লাহ এই তিনশো তেরো জন আমার মুসলিম সাহাবি এদেরকে যদি আবু জাহালুদ বা সাহেবার আক্রমণে এদেরকে দুনিয়া থেকে শেষ করে দাও বিদায় করে দাও লন্তু আবাদ ফিল আরদে জমিনে আর ইবাদত করা হবে না দেখছেন আবু জাহাল দোয়া করতেছে দোয়া কে বাদত না 
রাসুল বলতেছেন যে আর ইবাদত হবে না তাহলে ইবাদত কোনটা রাসুল কোন ইবাদতের কথা বলছেন আবু জাহল কোন ইবাদত করছে ইবাদত হচ্ছে সেটা লিয়াবলুকুম আইয়ুকুম আহসান ওয়া আমালা ইবাদত সেটা চান ওই ইবাদত আল্লাহ চান যে ইবাদতটা আহসান ওয়া আমালা উত্তম ইবাদত হবে উত্তম আমল হবে আল্লাহ উত্তম আমল চান কাজী আজ বলেন যে কাজী আজকে প্রশ্ন করা হলো মাতা ইয়াকুনুল আমালু আহসান ওয়া আসওয়াব মাতা ইয়াকুনুল আমালু আহসান আল্লাহ যে আহসান আমলের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে আহসান আমল কোনটা কাজী আজ তুমি বলো এ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম গবেষক কাজী আজ বলো মাতা ইয়াকুনুল আমালু আহসান আমল কখন আহসান হয় কাজী আজ বললেন ইদা কোনো আখলাস ও আসওয়াব আমল যখন আখলাস হয় আসওয়াব হয় আমল যখন একনিষ্ঠ হয় এবং সঠিক হয় আমল যখন একনিষ্ঠ হয় এবং সঠিক হয় শ্রোতা বুঝলেন না বললেন আপনার আখলাস আসওয়াব বুঝলাম না মাথায় এখন আমালো আখলাস আমল কখন একনিষ্ঠ হয় উনি বললেন ইদা কেন কুল্লু হলিল্লাহ তাবারা কথা আলা এবাদত যখন সবটুকু আল্লাহর জন্য হবে এবাদত যখন সবটুকু আল্লাহর জন্য হবে তখন এবাদত হবে আখলাস একনিষ্ঠ অবদুল্লাহ মুখলিসিন আল্লাহদ্দিন হবে বলা হলো তাহলে এটা বুঝলাম মাথায় কোনো আমালো আসওয়াব আমল কখন সঠিক হবে বললেন ইদা কেন কুল্লুহু মুয়াফিকাত আলা শরীয়তের রাসূলুল্লাহ যখন এবাদত সম্পূর্ণটুকু রাসূলের শরিয়াহ অনুযায়ী হবে রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী হবে এবাদত করবেন রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী হবে তখন এবাদতটা কি হবে আখলাস হবে সঠিক আসওয়াব হবে সঠিক হবে উদাহরণ দিয়ে বুঝে দেই ভাই আপনি আপনার ছেলেকে একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন দিয়ে বললেন একেবারে খাঁটি এক কেজি মসুরের ডাল নিয়ে আসবে একেবারে নির্ভেজাল ভেজাল মুক্ত ভালো এক নম্বর মসুরের ডাল নিয়ে আসবে ছেলে বাজারে গেল বাজারে যে ডাল মসুরের ডাল কিনে নিয়ে আসলো বুঝতে চান তো নাকি মসুরের ডাল নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে দেখা গেল ডালের মধ্যে কিছু গুড়ি গুড়ি পাথর আছে গুড়ি গুড়ি পাথর সম্পূর্ণ মসুরের ডাল না কিছু পাথর রয়েছে পাথর বুঝতে চান না কিছু পাথর আছে ভেজাল আছে ছেলে বলে নাই ছেলে একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি কত নিয়েছে কয় একশো বিশ টাকা এক নম্বর ডাল একেবারে ভালো ডাল খুব দ্রুত সিদ্ধ হবে খুব সুন্দর এক কেজি ডাল দিয়েছে বলছে এর মধ্যে পাথর দেখা যায় যাও এটা ফেরত দিয়ে এক নম্বরটা নিয়ে আসো ছেলে আবার চলে গিয়েছে যে বলছে যে ডাল তো এক কেজি আছে ঠিক আছে ওজন করে দেখছেন এক কেজি আছে কিন্তু আছে ভিতরে পাথর এখন ছেলে বলছে যে এটা পাল্টে দেন কেন ভিতরে যদি গুড়ি গুড়ি পাথর দেখা যায় এক কেজি ঠিক আছে কিন্তু পাথর আছে ভিতরে পাথর আছে ভেজাল আছে এবার দোকানদার কি করলো ডাল এক নম্বর দিল কিন্তু ওজন একটু কম দিল ওজন কি দিল একটু কম দিয়ে দিল এবার নয়শো গ্রাম দিয়েছে তাহলে আগে এক কেজি ছিল ভেজাল ছিল আপনার আমল সবটুকু আল্লাহর জন্য পুরা জীবনের আমল এক কেজি আল্লাহকে দিয়ে দিয়েছেন রাসুলের সন্ন্যা অনুযায়ী হয় নাই আর কারো সন্ন্যা নিয়েছিলেন ভেজাল ছিল এবার কি করলেন এবার বললেন না ঠিক আছে আমি একেবারে কি করব পুরো এক কেজি ডাল নিয়ে আসলাম কিন্তু ওজন করে দেখলেন মানে এক নম্বর ডাল নিয়ে আসলেন এক নম্বর ডাল নিয়ে আসলেন কিন্তু এক কেজি হয় নাই কত হয়েছে নয়শো গ্রাম হয়েছে এবার কি করলেন এটাও আপনি ফেরত দিলেন এটাও ফেরত দিয়ে দিলেন অনুরূপ আপনি কি করতেছেন এবার কি করলেন সম্পূর্ণ সন্ন্যাহ অনুযায়ী নির্ভেজাল একবার রাসুলের সন্ন্যাহ অনুযায়ী করলেন কিন্তু করলেন কিছু আল্লাহকে দিলেন কিছু আর কাউকে দিলেন তাহলে পুরা মানে কি পুরা সন্ন্যাহ অনুযায়ী এক নম্বর করলেন কিন্তু সব এবাদতটুকু আল্লাহর জন্য করলেন না কিছু আল্লাহকে দিলেন কিছু আর কাউকে দিলেন গাইরুল্লাহকে দিলেন তাহলে সন্ন্যাহ অনুযায়ী করলেন এক নম্বর করলেন কিন্তু সবটুকু আল্লাহর জন্য হলো না একনিষ্ঠ হলো না এবাদতটা আর কাউকে দিয়ে দিলেন তাহলে এটাও হবে না এটাও কি হবে না তাহলে মানে আপনার উদ্দেশ্য যেমন কি পূর্ণ এক কেজি এক নম্বর ডাল মানে পুরো এক কেজি হওয়া লাগবে নির্ভেজাল হওয়া লাগবে অনুরূপ সম্পূর্ণ এবাদতটুকু আল্লাহর জন্য হওয়া লাগবে এবং সঠিক নির্ভেজাল আসলে সন্ন্যাহ অনুযায়ী হতে হবে যেমন ডাল পূর্ণ এক কেজি ভেজাল মুক্ত কোনো পাথর টাথর থাকবে না অনুরূপ আপনার জীবনের সমস্ত আমল সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য জীবনের পুরো আমলটুকু এক কেজি পুরো জীবনের আমলটুকু আল্লাহর জন্য এবং রাসুলের সন্ন্যা অনুযায়ী হতে হবে তাহলে এটা হবে কি এবাদত তখন এবাদতটি কবুল হবে 
সমাজ বুঝতে দিই এই জন্য কাজী আজ রাহমাহুল্লাহ এভাবে বললেন কাজী আজ বলতেছেন যে কাজী আজ বলতেছেন যে হাত্তা কাজী আজ বলতেছেন ওয়াইজা কানাল ওয়াইজা কালা ফাইন ফাইনাল আমাল ইজা কানা খালিসান লাম ইকুন সওয়াবান লাম ইকবাল আমল যখন একনিষ্ঠ হবে আল্লাহর জন্য হবে রাসূলের তরিকা অনুযায়ী হবে না সুন্নাহ অনুযায়ী হবে না লাম ইকবাল ইবাদত কবুল হবে না আল্লাহর জন্য হইছে কিন্তু রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী হয় নাই লাম ইকবাল কবুল করা হবে না অনুরূপভাবে ওয়াইজা কানা সওয়াবান ওয়ালাম ইকুন খালিসান লাম ইকবাল এবার সঠিক হইছে আল্লাহর জন্য হয় নাই সেটাও কবুল করা হবে না আগে আল্লাহর জন্য হয়েছিল সঠিক হয় নাই গ্রহণযোগ্য না এবার আল্লাহর জন্য হয়েছে রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী হয় নাই গ্রহণযোগ্য হবে না তাই রেজাল্ট দাঁড়ালো এই যে হাতটা এখন খালেসান সওয়াবান যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য না হবে এবং রাসুলের তরিকা অনুযায়ী না হবে সন্ন্যাহ অনুযায়ী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না তাই এত্তেবাও সুন্না সুন্নার অনুসরণ এবাদত কবলের জন্য দ্বিতীয় নম্বর শর্ত আল্লাহর জন্য হতে হবে এটাও ঠিক রাসুলের সুন্ন অনুযায়ী হতে হবে এটাও ঠিক দুটাই থাকতে হবে সমানত উপস্থিতি উদাহরণটা মানে আরেকটু বুঝি এবাদতটা সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য করে দেওয়া এটা এবাদতের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি করা এবাদতের জান তৈরি করা এবাদতের জান এসেছে এবাদতটা চলবে এটা আল্লাহর কাছে পৌঁছবে এটা জান তৈরি হয়েছে আর এবাদতটা রাসুলের সন্ন্যাহ অনুযায়ী করা এবাদতের বডি তৈরি করা এবাদতের বডি তৈরি হয়েছে যেমন আপনার শরীরের মধ্যে জান না থাকলে এই সুস্থ দেহ সুস্থ হাত পা এই সুস্থ চোখ সুস্থ মস্তিষ্ক সুস্থ বডি জান না থাকলে যেমন দাম নাই অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে আপনার জান আছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকলাঙ্গ পরিপূর্ণতা নাই অনুরূপভাবে এবাদত এর মধ্যে শ্রিক না থাকা তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা এবাদতের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি করা আর এবাদত রাসুলের সন্ন্যাহ অনুযায়ী করা মানে হচ্ছে এবাদতের বডি গঠন করা সুতরাং প্রাণও লাগবে বডিও লাগবে শুধু প্রাণ থাকবে বডি নাই চলবে না বডি থাকবে প্রাণ নাই চলবে না তাই এবাদতের মধ্যে এবাদত কবলের জন্য এত্তেবা ও সন্ন্যাহ রাসুলের অনুসরণ হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত সমাজ উপস্থিতি আমরা আরও এ ব্যাপারে জানব এরপরে আসেন আমরা এবারে জানব এবাদত কবুলের জন্য এবাদত কবুলের জন্য এবাদতের জন্য আলেমদের সন্ন্যার উপরে আলেমদের বক্তব্য কী মহাদেশিনদের পণ্ডিতদের বক্তব্য কী এটা আমরা জানব এবনু খোজাইমা রাহেমাহুল্লাহ বলেন এবনু খোজাইমা সাহি এবনু খোজাইমা হাদিসের হাদিস গ্রন্থকারের লেখক হাদিস গ্রন্থের লেখক এবনু খোজাইমা তিনি বলেন ইয়াহরুম আলাল আলিমি আই খালিফা সুন্না আলেমের জন্য জ্ঞানীর আলেম মানে এই শুধু যারা মাদ্রাসায় পড়ে আলেম হয়েছে তারা না আলেম বলতে যিনি সঠিক জ্ঞান অর্জন করেছেন যিনি সুস্থ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী সঠিক জ্ঞানের অধিকারী সেই হলো আলেম তো আলেমের জন্য জ্ঞানীর জন্য জ্ঞানবানের জন্য হারাম আই খালিফা সুন্না সুন্নাকে অস্বীকার করা সুন্নার বিরোধিতা করা বাদা ইলমি বিহা সন্ন্যাহ জানার পরে সন্ন্যাহ জানার পরে সন্ন্যার বিরোধিতা করা মানুষের জন্য হারাম হারাম আপনার কাছে সৈয়াদ হাদিস স্পষ্ট হয়েছে একটা হাদিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে এটা হাদিস এটা সন্ন্যাহ এটা রাসুল করেছেন এটা করতে হবে এর বিরোধিতা করা কি হারাম উদাহরণ দিয়ে বুঝে দেই আমরা মাগরিবের সলাতের আগে দুই রাখা সন্ন্যাত পড়েছি আহলে সন্ন্যাহ যারা সন্ন্যাহ এর অনুসরণ করেন রাসুল সাল্লামের সন্ন্যাতের অনুসরণকারী যারা তাদের কিছু চিহ্ন রয়েছে দুইশ দুই শতের অধিক চিহ্ন রয়েছে সন্ন্যাহ পালনকারীদের জন্য মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগত কিছু চিহ্ন রয়েছে তার মধ্যে একটি চিহ্ন হল মাগরিমের আজান হওয়ার পরে দুই রাখা সন্ন্যাত আদায় করা ফরজ সালাতের আগে এটা যারা সন্ন্যাহ পালন করেন তাদের একটা চিহ্ন যারা হাদিস মানেন রাসুলের সন্ন্যাহ পালন করেন তাদের এটি একটি চিহ্ন যে মাগরিবের আজান হওয়ার পরে দুই রাখা সন্ন্যাত আদায় করা এটা চিহ্ন সমান উপস্থিতি এখন দেখেন এই সন্ন্যা পালন করা এই দুই রাখা সন্ন্যাত পড়া এটা রাসুল সাল্লামের সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সহি হাদিস দ্বারা অসংখ্য সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এই সন্ন্যাত পড়া বৈধ এটা চলবে সাহাবিরা বলতেছেন যে মাগরিবের সলাত আজান হয়ে গেলে 
মাগরিবের সলাত রাজান হয়ে গেলে আমরা মসজিদের পিছনে খুঁটির দিকে দৌড়াইতাম কোথায় খুঁটি পেতাম খুঁটি ধরে ধরে আমরা খুঁটিকে সামনে রেখে সন্ন্যাত পড়তাম সবাই সন্ন্যাত পড়া হয়ে যেত তারপরে জামাত পড়তাম এখন এটাকে স্বীকার করতে হবে এটা হচ্ছে কি সন্ন্যাকে বিশ্বাস করা কেউ টাইম নাই এখন সন্ন্যাস শুরু হয়ে গেছে সন্ন্যাত পড়া শুরু হয়েছে টাইম নাই একটু পরে জামাত শুরু হবে কারো এক রাখাত হয়ে গেছে এই সময় আমি প্রবেশ করলাম আমি টাইম নাই তাই পড়তে পারলাম না তাহলে আমি সন্ন্যাত অস্বীকারী হলাম না আমি এটা বিশ্বাস করি কিন্তু আমার সময়ের অভাবে আমি পড়তে পারলাম না পড়লে আমি সব পাবো না পড়লে পাপ হবে না তাই আমি পড়লাম না তো আমি এটিকে অস্বীকার করলাম না একজন পড়ে একজন পড়ে সন্ন্যা মানলো স্বীকার করলো এবং আমল করলো আমি স্বীকার করলাম কিন্তু সময়ের অভাবে আমল করতে পারলাম না আর একজন ব্যক্তি কি করলো দেখে আসে দেখ এটা কি হচ্ছে এখানে এটা আবার কোন নামাজ মাঘের বেড়া আগে আজান মানে কি ফরজ নামাজ আগে কোনো নামাজ নাই উনি অস্বীকার করলেন ব্যঙ্গ করলেন কটুক্তি করলেন ভয় থাকলেন নাই বেরিয়ে গেলেন ইনি কি মন কেড়ে নিয়ে সন্ন্যা সন্ন্যাত অস্বীকার করি আপনি পড়তে পারবেন না টাইমের অভাবে আপনি চুপচাপ থাকেন কিন্তু অস্বীকার করতে পারবেন না তাহলে ইনি পড়লেন না সময়ের অভাবে আর উনি পড়লেন না অস্বীকার করে বুঝতে পেরেছেন তাহলে সন্ন্যা কি স্বীকার করতে হবে আপনি টাইম পান অথবা না পান আপনি সময় পেলে পড়েন না পড়ে চুপ থাকেন কিন্তু স্বীকার করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে অস্বীকার করা যাবে না তাহলে ইনি পড়লেন না সময়ের অভাবে আর উনি পড়লেন না অস্বীকার করে এটা করা যাবে না সমানিত উপস্থিতি তা ইমাম মালিক বলছেন সন্ন্যাস জানার পরে এর বিরোধিতা করা এটা আলেমের জন্য হারাম আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন রাসুল যা দেয় তা নেও এটা রাসুল দিয়েছেন এটা নিতে হবে সমাজ বস্তু দিন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ বলেন আজমা আন্নাসো আলা আন্না মান ইস্তেমালাহ সন্ন্যাত রাসুল ইল্লাহ সাল্লাম লম ইয়াকুল্লাহু লম ইয়াকুল্লাহু ইয়াদা আহা লিকাউলি আহাদিন ইমাম মালিক রাহেমাহুল্লাহ বলেন মানুষরা এ ব্যাপারে একমত পৃথিবীর মানুষ এ ব্যাপারে একমত বিজ্ঞরা কোরআন হাদিসের বিশ্বাসকারী এ ব্যাপারে একমত যে যার নিকটে সুন্নাত স্পষ্ট হবে যার নিকটে সুন্নাত স্পষ্ট হয়ে যাবে এই সুন্নাতের বিরোধিতা করা সুন্নাত বর্জন করা তার জন্য কি চলবে না সুন্নাত বিরোধিতা করা তার জন্য চলবে না লম ইয়াকুল্লাহ ইয়াদা আহালে কৌলি আহাদেন যে কারো কথায় যে কারো সিদ্ধান্তে যে কারো ফতোয়ায় যে কারো কথায় সন্ন্যা বর্জন করা তার জন্য উচিত হবে না যার কাছে সন্ন্যা হাদিস স্পষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন কি বলেন কি বলেন যেই ব্যক্তি রাসুলা রাসুলের পদ থেকে অন্য পদ গ্রহণ করলো মুমিনের পদ ছাড়া আল্লাহ রাসুল সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন খোলাফায় রাশিদের সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন সাহাবাই কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন তারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সনদ প্রাপ্ত আবু বকার ফিল জান্না ওমর ফিল জান্না ওসমান ফিল জান্না আবু আলী ফিল জান্না এভাবে রাসুল সাল্লাম দুনিয়াতেই সাহাবাই কেরামকে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন তারা সর্বোৎকৃষ্ট মুমিন তো মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ ধরল রাসুলের সন্ন্যাকে পরিত্যাগ করে সাহাবিদের পথ বর্জন করে মুমিনের পথ বর্জন করে অন্য পথ ধরল আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন নুয়াল লিহি মাতাওয়াল্লা সে যেদিকে যেতে চায় আমি তাকে সেদিকে যাওয়ার সুযোগ দেই অনুসলিহি জাহান নাম শেষ পর্যন্ত জাহান নামে প্রবেশ করায় ও সাহাত্মসিরা জাহান জাহান নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা সমান দুস্থিতি সন্ন্যাস বর্জন করার সুযোগ আছে আপনার নবীকে কার প্রতি মান এনেছেন কার প্রতি মান এনেছেন কে আপনার নবী কার নামে আজান দেন কার নামে কালেমা পাঠ করেছেন কার প্রতি আপনি বিশ্বাস করেছেন আপনার নবীকে কোন নবীর প্রতি মানানো অজীব সেই নবীর সন্ন্যাস জানার পরে সন্ন্যাকে মানা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য দায়িত্ব কর্তব্য ফরজ এ সন্ন্যা পরিত্যাগ করা জাহান নামে যাওয়ার কারণ এ সন্ন্যা পরিত্যাগ করা জাহান নামে যাওয়ার কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন নুয়াল লিহি মাতাওয়াল্লা সে যেদিকে যেতে চায় আমি তাকে সেদিকে যাওয়ার তৌফিক দেই নুসলিহি জাহান নাম শেষ পর্যন্ত জাহান নামে ভর্তি করায় এখন বলেন সন্ন্যা পরিত্যাগ করা কি জাহান নাম না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কুল্লু বিদাহ দলালা ও কুল্লা দলালা ও কুল্লা দলালা তিনি ফিন্দার প্রত্যেকটি বিদাত সন্ন্যা পরিত্যাগ করে নতুন আবিষ্কৃত বিদাত আর প্রত্যেকটি বেদাত হচ্ছে কি জাহান নামে যাওয়ার কারণ সমাজ বস্তুতে আসুন 
ইমাম মালিক আরো বলেন মানিব তাদা আবিদা তালফিল ইসলামে ইদা হারা ইরা হাসানা ফাকা দামা ফাকা জামা আন্না মুহাম্মাদান খানা রিসালা যেই ব্যক্তি সুন্নাহ পাওয়ার পরে সুন্নাহ না করে বিদাত করে ইসলামের মধ্যে নতুন আবিষ্কার করে বিদাত কর্ম সৃষ্টি করে সওয়াবের কাজ মনে করে নতুন কোন শরীয়ত তৈরি করে শরীয়তের কাজ সৃষ্টি করে ওয়ারা হাসানা এবং এটাকে ভালো মনে করে কারণ বেদাতকে ভালো মনে করে করে বেদাতকে খারাপ মনে করে করে যেই বাংলাদেশে পৃথিবীতে যেখানেই বেদাত হয় ওটাকে সে মোহাব্বত করে মায়া করে ভালো মনে করে সুন্দর মনে করে করে বেদাতটা করে আচ্ছা বলেন তো ওই যে তিন ব্যক্তি বললেন আমি রোজা রাখবো উনি কি খারাপ মনে করে রোজা রাখতে চাইলে না ভালো মনে করে ওই ব্যক্তি বললেন আমি সারা রাত নামাজ পড়ব উনি কি নামাজকে খারাপ মনে করে পড়তে চাইছিলেন না ভালো মনে করে ভালো মনে করে তাহলে বেদাত যারা করে তারা ভালো মনে করে করে মানুষ মারা গেলে দশটি পনেরোটি বিশটি হ্যাঁ পঞ্চাশটি একশোটি করে গরু জবাই করে মানুষকে খাওয়াই দেয় আমাদের ওখানে আছে রংপুরে হ্যাঁ বড় লোকরা আছে রহিম উদ্দিন ভরসা করিম উদ্দিন ভরসা হ্যাঁ তাদের বাবা মার মৃত্যু বার্ষিকী দেয় ট্রাকে ট্রাকে গোস এর সাথে এক ট্রাক পড়ায় এর সাথ ওই রহিম উদ্দিন ভরসার মা আত্মীয় ফুবনাকে যেন হয় ইনি এক ট্রাক পড়ায় আরও কেউ কেউ পড়ায় এভাবে ট্রাকে ট্রাকে গোস করা হয় গরু জবাই করা হয় তারা কি করে মৃত্যু বার্ষিকী করে আচ্ছা ওরা কি খারাপ মনে করে করে ইমাম মালিক বলতেছেন যেই ব্যক্তি সওয়াবের কাজ বেদাত মানে যে ব্যক্তি বেদাতের কাজ সওয়াব মনে করে আবিষ্কার করবে এবং ভালো মনে করে করবে ফাঁকা জামা সে যেন প্রমাণ করলো আন্না মোহাম্মদ খান রিসালা যে মোহাম্মদ রিসালাতের মধ্যে খেরত করে গিয়েছেন মানে আল্লাহ রাসুল এই নিয়মটা জানতেন না আপনি আবিষ্কার করলেন রাসুল এটা গোপন করে গিয়েছিলেন আপনি প্রকাশ করলেন ফাঁকা জামা আন্না মোহাম্মদ খান রিসালা সে ধারণা করলো সে প্রমাণ করলো মোহাম্মদ সাল্লামের সালাত দায়িত্ব পালন করেননি আল্লাহ তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি তিনি খেয়ানত করে গিয়েছিলেন তিনি গোপন করে গিয়েছিলেন আপনি এটা দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করলেন আপনি এই সন্ন্যাসটা আবিষ্কার করলেন এটা কি বিশ্বাস করা যায় এটা বিশ্বাস করা যায় না কারণ আল্লাহ ইমাম মালিক আরও বলতেছেন লে আল্লাহ কুল কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন আল ইউম আকমাল তুলা কুম দিন আকুল আজকে তোমাদের জন্য আমি দিন পরিপূর্ণ করে দিলাম তাহলে দিন পরিপূর্ণ এই পরিপূর্ণ দিনের মধ্যে নতুন নতুন ইবাদত কোথা থেকে আসতেছে মৃত্যুবার্ষিকী জন্মবার্ষিকী নতুন নতুন সন্ন্যা নতুন নতুন ইবাদত কোথা থেকে আসতেছে মেলাত কেয়াম কোথা থেকে আসতেছে মানুষ মরে গেলে খাওয়াইতে হবে এটা যদি সন্ন্যা হতো আবু হর আল্লাহ জীবনই দেখেন আবু হর আলী আল্লাহ আনহ তিনি ক্ষুধার তালনায় মসজিদে নবীর রাস্তায় পড়ে যেতেন শুয়ে পড়তেন গড়াগড়ি করতেন সাহাবিরা তারা রাস্তায় চলাফেরা করতেন মনে করতেন আবু হরারা মির্গি রোগী মির্গি রোগী পর্যন্ত আবু হরারা মির্গি রোগী তার রোগ ভেসেছে তার রোগ তাকে আক্রমণ করেছে রোগের উপদ্রব হয়েছে তাই আবু হরারা জমিনে শুয়ে আছে সাহাবিরা মদিনার আনসাররা আশেপাশে পা দিয়ে এদিক সেদিক দিয়ে সাইড কেটে চলে যেতেন আর বলতেন আবু হরারা মির্গি রোগী আবু হরারা বলতেছেন অথচ আমি ক্ষুদার তালনায় খিদার জ্বালায় খিদা সইতে না পেরে শুয়ে থাকতাম তাহলে বলেন মানুষ মরার পরে খাওয়ানো যদি উপকার হতো এটা যদি সন্ন্যা হতো তাহলে বর্তমান মানুষ যারা মৃত্যু মরার বাড়িতে খায় এরাই কি বেশি হকদার না আবু হরারা বেশি হকদার কে বেশি হকদার আর সাবে সফফারা মসজিদে নবমীতে তাদের সঙ্গে যখন বৃদ্ধি হয়ে গেল তারা খেতে পেতেন না না খেয়ে থাকতেন না খেয়ে জীবনযাপন করতেন আবু হরারা বলতেছেন যে ক্ষুধার তালনায় আমি বেরিয়ে যেতাম মদিনার আনসারি সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে ভাই খাওয়ার আয়াত কি তোমার মনে আছে আল্লাহ যে খাওয়া সম্পর্কে একটা আয়াত বলেছেন এটা কি তুমি জানো আস্তাকৃহু আমি তার কাছে আয়াতটার পঠন চাইতাম তেলাওয়াত চাইতাম বলো তো খাওয়ার আয়াতটা বলো তো খাওয়ার হাদিস বলো তো আইউল ইসলামে খাইরুল ইসলামে ভালো কাজ কি আফসোস সালাম তো এতাম তাম সল্লু আন্না সোনিয়াম ইসলামে ভালো কাজ বেশি বেশি সালাম দেওয়া বেশি বেশি খাদ্য খাওয়ানো রাত্রিকালীন দুনিয়ার মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে সে সময় উঠে কিছু অংশ সালাদ পড়া এটা ইসলামের ভালো কাজ ভালো স্বভাব সুতরাং আবু হরেনা বলতেছেন এই ইসলামের খাওয়ার বিধানগুলি আয়াতগুলি হাদিসগুলি আমি বলতাম বলো তো ভাই খাওয়ার হাদিস জানো বলো তো খাওয়ার আয়াত জানো বলো তো আবু হরেনা বলতেছেন অথচ ওই ব্যক্তির চাইতে আমি ভালোই জানতাম আমার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য হলো এই যে ওই লোকটা আমাকে বলুক আবু হরেনা তুমি খাওয়ার কথা করছো মানে কি তুমি খোদা নাকি তুমি ক্ষুধার্ত তুমি কি খেদা পেয়েছে আসো আসো তোমাকে খাওয়াই দেয় 
এইটা এই কথা বলুক এই আশায় আশায় আমি খাওয়ার হাদিসগুলো বলতাম খাওয়ার আয়াতগুলো শুনতে চাইতাম তাহলে এখন বলেন মরার বাড়িতে খাওয়ার দাওয়ার বর্তমান যুগে যারা খায় এদের বেশি হোক না আবু হেরা বেশি অবদার ছিলেন না আসাবের সক্করা বেশি অবদার ছিলেন কই সাহাবের জীবনীতে রাসুলের জীবনীতে রাসুলের তেইশ বছর নবুয়াতের জিন্দগিতে রাসুলের মৃত্যুর পরে প্রিয়তম স্ত্রী হজরত আয়সা রাজাল্লাহ তালহা বেঁচে থাকলেন আয়সা বলতেছেন আল্লাহ রাসুল মারা গেলেন মা বাইনে সাহারি ও নাহারি বোকারি শরীফের হাদিস রাসুল সাল্লাম আমার বুকের উপরে মাথা দিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন শুধু তাই নয় আমার মুখের লালা এবং রাসুলের মুখের লালা শেষে মিলিত হয়ে গেল রাসুল সাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি মৃত্যু সুখে আক্রান্ত আব্দুর রহমান বিন আহ আসলেন আয়সার ভাই তিনি চলে আসলেন হাতে মিশোয়াক আল্লাহ রাসুল মিশ্বাকের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন মিশ্বাকের দিকে বারবার তাকাচ্ছেন আয়সা বুঝতে পারলেন রাসুল মিশ্বাক করতে চাচ্ছেন আব্দুর রহমানকে বললেন মিশ্বাক দাও তিনি ভেঙে দিয়ে দিলেন মিশ্বাক অর্ধেক আয়সাকে দিলেন আয়সা চিবিয়ে চিবিয়ে নরম করে রাসুলকে দিয়ে দিলেন আয়সার মুখের লালা চিবানো থুতু মিশ্বাকে থাকলো আর সেই মিশ্বাক দিয়ে আল্লাহ রাসুল মিশ্বাক করলেন শেষ শেষ যে জিনিসটি মুখে গেল সেটা হলো হজরত আয়সার লালা থুতু আর রাসুলের লালা মিলে গেল শুধু তাই নাই দুপের আফি হুজরাতি রাসুলকে আমার ঘরের মধ্যে আমার হুজরার মধ্যে আল্লাহ রাসুলকে দাফন করা হলো এত প্রিয়তম স্ত্রী এত ভালোবাসার স্ত্রী রাসুল সাল্লামের নয়টি স্ত্রী একসঙ্গে ছিল তিনি নয় জন স্ত্রীর জন্য বাড়ি বন্টন করেছিলেন পালা বন্টন করেছিলেন ডেট ফেস্ট করেছিলেন তারপর আল্লাহ রাসুল বলছে হে আল্লাহ হে আল্লাহ এটা আমার বন্টন এটা তোমার বিধান অনুযায়ী করেছি এরপরেও যদি আমার মনের টান কোন স্ত্রীর প্রতি বেশি থাকে আয়সার প্রতি বেশি হয় তাহলে মনের মালিক তুমি আমাকে ধরো না আয়সার প্রতি বেশি মন থাকতো এবং শেষ শেষ দিনে আয়সার রাজিলার কাছে তিনি থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন সেখানেই ছিলেন এত ভালোবাসার স্ত্রী এত প্রিয়তম স্ত্রী ইসলামের এতগুলি মহিলা সংক্রান্ত পাক নাপাকের বিষয়গুলি আয়সা বর্ণনা করেছেন এত ভালো স্ত্রী সে কি রাসুলের মৃত্যুর পরে একটা খেজুর কোনো ফকির স্ত্রী খাওয়াইছেন মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাসুলের জন্য খাওয়াইছেন না খাওয়ান নেই আল্লাহ রাসুল তার ছেলে মেয়েদের জন্য তিনি মৃত্যু দিবস পালন করেন নেই সম্মানিত উপস্থিতি তাই বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি ইমাম মালিক বলতেছেন যে ব্যক্তি বিদাত চালু করবে আর ভালো মনে করবে সে প্রমাণ করবে যে আল্লাহ রাসুল কি করেছেন রেসালাতের খেয়ানত করেছেন কেন আল্লাহ বলছেন আলী ও মাক মাল তোলা কম দিন এখন আমি দিন আজকে পরিপূর্ণ করে দিলাম যা আছে তাই এর মধ্যে ঢুকবেও না বেরো হবে না যা আছে তাই সমান প্রস্তুতি শুধু তাই নয় এভাবে ইমামদের পণ্ডিতদের কথা অসংখ্য কথা রয়েছে আমি আর একটু একটু করে উদ্ধৃতি দেব ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন লা তুকাল্লি দুনি ওলা তুকাল্লি দু মালিকান ওলা সাফিয়া ওলা লাউজাইয়া খুদু মিন হাইসু আখাদু তোমরা আমার তাকলিদ করো না আমার কথা অন্ত হয়ে গ্রহণ করো না এবং মালিকের না মালিকের কথাও গ্রহণ করো না সাফির কথাও গ্রহণ করো না আউজাইর কথাও না সাউরির কথাও না ও খুদু মিন হাইসু আখাদু বরং তারা যেখান থেকে নিয়েছেন হাদিস সেখান থেকে তোমরাও নেও সেখান থেকে তোমরাও নেও দাকারহুল ফালান্নি হাকিকাতুল ফেখে সত্র নাম্বার পৃষ্ঠা আগেরগুলো পৃষ্ঠা বলা হলো না আল হাদিস ও হজ্জাতুল মিনাফসি লিল আলবারিস আশি নাম্বার পৃষ্ঠা এই সমস্ত কেতাবের মধ্যে এই সমস্ত আলেমদের এই সমস্ত কথা উদ্ধৃতি করা হয়েছে এবং আবু হানিফা বলেন ইয়া কুমল কৌল আফিদিন ইল্লাহ আল্লাহর দিন সম্পর্কে শরীয়ত সম্পর্কে বেশি বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকবে আজে বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে নতুন নতুন ফতো দেওয়া থেকে বিরত থাকবে ইয়াকুম হল কৌল আফিদিন ইল্লাহেবের রায় রায় দিয়ে মোতামত দিয়ে দলিল ছাড়া কোরআন ছাড়া হাদিস ছাড়া সন্ন্যাস ছাড়া মোতামত দিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে ও আলাইকুম বেতবাই সন্ন্যাহ আর সন্ন্যা সন্ন্যাহ ধারণ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক খামান খারাজা আনহা দোল্লা যে ব্যক্তি সন্ন্যাস থেকে বেরিয়ে গেল সে গুমরাহ হয়ে গেল পদভ্রষ্ট হয়ে গেল জাকার হফিল মিজান লেসা আনানি হাকিকাতুল ফেকহে বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা সমাজ উপস্থিতি এভাবে আলেমদের কথা অনেক রয়েছে আলেমদের কথা এভাবে বহু রয়েছে সন্ন্যাহ মানতে হবে সন্ন্যাহ না মানা ছাড়া মুসলিমের কোনো ভতান্তর নাই সন্ন্যাহ মানতেই হবে সন্ন্যাহ মানতেই হবে রাসুল যা বলে গেছেন তা করতে হবে রাসুল যা করে গিয়েছেন তা করতে হবে রাসুল যা সমর্থন দিয়ে গেছেন তা করতে হবে সমান উপস্থিতি আমরা ওমান হা কুমান হো ফানতা হো রাসুল যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এ ব্যাপারে 
রাসুলের সমর্থন আর নিষেধ এ ব্যাপারে আমরা একটু উদাহরণ নেই দেখেন আসুন এক ব্যক্তি জামাত ধরবে জামাত জামাতে শরিক হবে তো রাসুল সাল্লাম সাহাবাই ক্রাম কিনে জামাত রত অবস্থায় আছেন রুকু অবস্থায় আছেন রুকু অবস্থায় আছেন তো আর এক ব্যক্তি রুকু ধরলেন কোথা থেকে বাহির থেকে বাহির থেকে রুকু ধরে আসলেন এসে দেখেন যে জামাত রুকুতে আছে বারান্দা থেকে হাঁটুতে হাত দিয়ে রুকু ধরে হেঁটে হেঁটে তিনি জামাতে শরিক হলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম সালাদ শেষ করার পরে জিজ্ঞেস করলেন মান ফালা হাদা এটা কে করেছে তো ওই ব্যক্তি বলেন আমি করেছি আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বললেন না তাও এই কাজ তুমি আর করো না তাহলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম এটাকে অনুমোদন দিলেন না জামাত ধরবেন তো কাতারে এসে পার্শ্ব ব্যক্তি পায়ের সঙ্গে পা লেগে দিয়ে শরিক হয়ে আপনি জামাতে শরিক হবেন এটাই হচ্ছে জামাতে শরিক হওয়ার নিয়ম কিন্তু আপনি জামাতের সেবা পাওয়ার জন্য করে অতি উৎসাহিত হয়ে আবেগে আপনি বারান্দা থেকে মসজিদের ঢুকে ওখান থেকেই দুই তিন কাতার হেঁটে হেঁটে তাকবিরে তাহারি মাদে হেঁটে হেঁটে রুকু ধরে আপনি জামাতে শরিক হবেন রাসুলের অনুমোদন দিলেন না অমা নাহা কুমান হফাদ দাহু রাসুল যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে তোমার বিরুদ্ধে থাকো রাসুল এটা অনুমোদন দিলেন না এটা নিষেধ এটা করা যাবে না অনুরূপভাবে নিষেধ হচ্ছে সেই জিনিস যেটা রাসুলের শরীয়তের মধ্যে পাওয়া যায় না আল এবাদা কুল্লু হাতা ওকেফিয়া এটা গ্রামার শরীয়তের গ্রামার কি এবাদত হলো তাওকেফি তাওকেফি মানে যেটুকু এসেছে যেভাবে এসেছে যে বর্ণনা না এসেছে ওইটুকু ওইভাবেই ওইভাবেই করতে হবে যা পাওয়া যায় তাই করতে হবে যা নাই 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 যেটা নাই সেটা নাই যেটা নাই সেটা নাই নাই যেটা সেটা নিয়ে আসা যাবে না আল্লাহ রাসুলের জীবনীতে নবুয়তি জিন্দগিতে যা নাই তা করা যাবে না যার অস্তিত্ব নাই সেটা নাই 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 ওটা আবার আসলো কোথা থেকে ওটা আপনি নিয়ে আসলেন কি করে হাদিসে নাই আপনি পেলেন কোথায় সুতরাং যেটা নাই 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 সুতরাং ওটাও নিষেধ যেটা নাই সেটাও নিষেধ অনেকে বলে থাকে এটা নিষেধ ভাই দলিল দেখান তো এটা নিঃশেদ তো দলিল দেখান তো এটা বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা এই কাজটি করিও না রাসুল বলেছেন এই কাজটি তোমরা করিও না রাসুল নিষেধ করেছেন দলিল দেন নেহির অধ্যায় থেকে দলিল দেন নেহির অধ্যায় থেকে দলিল দেন নিষেধের বাপ থেকে দলিল দেন তুমি আপনি আরবি বলেন রাসুল বলেছেন এই কাজটি করিও না তাহলে আমি করব না আচ্ছা বলেন তো যেটা নাই 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 তার আবার দলিল কিসের তো যেমন ধরুন জানাজার নামাজে রুকু সেজদা নাই জানাজার নামাজে রুকু সেজদা নাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাম করেন নাই রাসুল এভাবেই পড়েছেন সাহাবিরা ওইভাবেই দেখেছেন ওইভাবেই বর্ণনা হয়েছে জানাজার নামাজ প্রথমে তাকবিরে তাহারিমা দিয়ে সুরা ফাতেহা পাঠ করতেন এরপরে অন্য একটি সুরা পড়তেন এরপরে তাকবির দিতেন এরপরে দরুস শরীফ পাঠ করতেন এরপরে জানাজার দোয়া পড়তেন এরপরে তাকবির দিলে সালাম ফিরে দিতেন এই পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এটাই পাওয়া যায় এটাই জানাজার নিয়ম এখন আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ ফজরের নামাজের উপস্থিত আছে জহরে আছে মাগরিবে আছে জুমায় আছে ঈদে আছে কোরবানির হ্যাঁ ঈদুল ফেতরে আছে ঈদুল আজহায় আছে সব নামাজের উপস্থিত আছে আমি জানাজার নামাজের উপস্থিত করুন তা আপনাকে আমি বলবো যে আপনি এখন বলেন যে আল্লাহ রাসুল বলেছেন জানাজার নামাজের উপস্থিত করিও না আল্লাহ রাসুল বলেছেন তোমরা জানাজার নামাজের উপস্থিত করিও না এই বাংলাগুলোর আরবি দিতে পারবেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা জানাজার নামাজের উপর চেষ্টা করিও না এর আরবি কি দেওয়া যাবে এর আরবি কি আমার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না যে রাসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা জানাজার নামাজের উপর চেষ্টা করিও না এই না নিষেধ করেছেন বলে নিষেধ করেছেন এই বলে নিষেধ করেছেন এই বর্ণনা করা না দিচ্ছে নাই রাসুল যেটা করেছেন সেটাই দেওয়া রাসুল যেটা বললেন সেটা দেওয়া রাসুল যেটা করলেন সেটা দেওয়া রাসুল যেটা সমর্থন দিলেন সেটা দেওয়া রাসুল যেটা ডাইরেক্ট নিষেধ করলেন ওটাও নিষেধ রাসুলের জীবনীতে যেটা নাই হাদিসে প্রমাণ নাই ওটাও নিষেধ নাই 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 বুঝতে পেরেছেন সুতরাং নিষেধের দলিল দেওয়া নিষেধের দলিল খোঁজা যাবে না নিষেধের দলিল খোঁজা এটা হচ্ছে কি এটা গোমরা হওয়ার একটা পদ্ধতি এটা গোমরা হওয়ার পদ্ধতি এখন বলেন তো আচ্ছা জহরের সালাদ পড়ি মাঝখানে একটু পরেই আবার দুই তিন ঘন্টা পরে আসরের সালাদ পড়ে আবার দুই তিন ঘন্টা পরে মাঘের সালাদ পড়ে আবার দেখা যাচ্ছে দেড় ঘন্টা পরে ইশার সালাদ পড়ে এখানে টাইমগুলো কাছাকাছি সেই কখন পড়েছে ফজরের সালাদ কেন এগারোটার সময় একটা জামাত পড়া যায় না 
তো ভালো জিনিস তো ভালো জিনিস না সালাত পড়া ভালো জিনিস তো সালাত তো ভালো জিনিস সলাত তো ভালো জিনিস তো এই টাইমে একটা সলাত পড়ব এ সলাতের মতো ইবাদত তো আর নাই একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সলাত সুতরাং জহর আর ফজরের মাঝখানে ফজর এবং জহরের মাঝখানে এগারোটার সময় সাড়ে দশটার সময় একটা সলাত জামাত করে পড়ব এই সলাত কি পড়া যাবে যাবে না এই সলাত পড়া যাবে না সমারিত উপস্থিতি কারণ তো নাই বলবো শোনা যাবে জি সমারিত উপস্থিতি যেটা নাই হাদিসে যেটা পাওয়া যায় না সেটা সন্ন্যাহ না যেটা পাওয়া যায় না সেটাকে বর্জন করতে হবে যেটা আছে হাদিসে যা পাওয়া যায় তাই গ্রহণ করতে হবে দেখুন দেখুন আমরা সন্ন্যা বুঝতে আরও বুঝবো যে আল্লাহ বলছেন অজকুরুল্লাহ দিকরান কাতিরা তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করো আল্লাহর জিকির কিভাবে করব আল্লাহর জিকিরটা কিভাবে করব আমার জিকির আমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম জি জিকির শিক্ষা দিয়েছেন সেটা কিভাবে সলাহাতের পরে সলাহাতের মধ্যে জিকির আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এটা এটাও আল্লাহর জিকির এটাও আল্লাহর জিকির আল্লাহর স্মরণ আল্লাহ আকবর সমস্ত তাসবি তাহালিল তাহমিদ দোয়া তেলাওয়াত এবাদত দোয়া সবই আল্লাহর জিকির এগুলো সব আল্লাহর জিকির সুতরাং আমরা আল্লাহর জিকির করব সলাতের মাধ্যমে সলাতের যত দোয়া দরুদ সুরা কেরাত রয়েছে সবগুলি পালনের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির আদায় হবে অনুরভাবে সলাত পা শেষ হয়ে গেলে আমরা আল্লাহর জিকির করব আস হ্যাঁ আল্লাহ আকবর আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক ফরুল্লাহ তিনবার আল্লাহ মানতাস সালাম অমিন কাস সালাম তাবার আখতাল জালাল আলি কাম এগুলি আল্লাহর জিকির এগুলি আল্লাহর জিকির এভাবে জিকির করব কিন্তু এভাবে জিকির না করে এখন যদি কেউ বলেন যে গোল হয়ে বসে সবাই মিলে বসে একেবারে কি করব যেমন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয় যে কি করো মাথা নিচু করো মাথা নিচু করো হ্যাঁ চোখ বন্ধ করো কালবে কালবে মারো টান আল্লাহ আল্লাহ হো হো এই দে পদ্ধতি সবাই মিলে গোল হয়ে বসে এভাবে সকলে একসঙ্গে জিকির করা একেবারে শরীর হারাক করে দিয়ে একে বলতে বলতে এমন অবস্থা হয়ে যাওয়া ফানা ফিল্লা মানে কি আল্লাহর মধ্যে ঢুকে গেলাম আল্লাহ আল্লাহ হয়ে গেলাম আল্লাহ হলুল করে বসলাম আমাদের মধ্যে আল্লাহ সবার মধ্যে এসে গেছে এমন একটা পরিস্থিতি মনে করা এই জিকিরের পদ্ধতি আছে এই জিকিরের পদ্ধতি ইসলামে নাই এই জিকিরের পদ্ধতি ইসলামে নাই এটা সন্ন্যাহ না আপনি বসে বসে মনে মনে দোয়া পড়বেন আস্তে আস্তে দোয়া পড়বেন দোয়াগুলি পড়বেন রাস্তায় চলতে চলতে বলবেন সুবান আল্লাহ হবে হামদেহি সুবান আল্লাহ আদিম বুখারি শরীফের সর্বশেষ আদেশ বুখারি শরীফের সর্বশেষ আদেশ হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে দুটি কালেমা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় কালেমা তানে হাবিবাতানিল রহমানে আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় হাবিবাতানিল আল্লিসানে জিহুবাই উচ্চারণ করতে একেবারেই অতি সহজ সাকিলা তানে ফিল মিজানে মিজানের পাল্লায় কেয়ামতের দিনে মিজানের পাল্লায় ওজনে অত্যন্ত ভারী সেটা কি সুবাহান আল্লাহ হবে হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আপনি পড়ুন না চলতে ফিরতে একা একাই সুবাহান আল্লাহ হবে হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আপনি বলুন এটা কি সুন্না কিন্তু সবাই মিলে একসঙ্গে বসে এই আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ এভাবে জিকির করা কোনো তরিকা না এই পদ্ধতি ইসলামে পাওয়া যাবে না তাই আমরা সন্ন্যাহ বলতে সেটাই বুঝব রাসুল যা দিয়ে গেছেন রাসুল যা বলে গেছেন রাসুল যা সমর্থন দিয়ে গেছেন তাই সন্ন্যাস যা নিষেধ করে গেছেন যা জীবনে পাওয়া যায় না তা সন্ন্যাহ না